வெளியாவரையும் இயேசுவன் நாமத்திலே மிக அன்போடு நான் வரவேற்கிறேன் இந்த மாலையில் தெய்வனை ஆராதிக்கவும் தெய்வனுடைய வார்த்தையை தியானிக்கும்படி நாம் கூடி வந்திருக்கிறோம் கத்தரை துதித்து நாம் மகிமைப்படுத்துவோம் அவர் மிகவும் நல்லவர் அன்பின் பிதாவே அருமையான கத்தாவே இந்த மாலை வேளையில் நாங்கள் நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் மை துதிக்கிறோம் மை ஆராதிக்கிறேங்க தாவே மை துதிக்கும் பொழுதும் மை ஆராதிக்கும் பொழுதும் எங்கள் ஆவி எங்கள் ஆத்மா சரீரம் பெல் பெறுகிறது கத்தாவே எங்களுக்குள்ளவைகளெல்லாம் உண்மை மேன்மைப்படுத்தும் எங்களுக்கு நீரே கத்தராய் தேவனாய் ஆண்டவராக ரட்சகராக உயர்ந்திருக்கிறீரே கத்தாவே உண்மை நாங்கள் மிகவும் கத்தாவே பணிந்து குனிந்து உண்மை ஆராதிக்கிறோம் ஆராதனை நீர் ஆசிர்வதியும் இயேசுவன் நாமத்திலே பிதாவே சேர்ந்து பாடுவோம் இயேசு என் பரிகாரி என்ற பாடலை நாம் பாடுவோம்
ഭൂമത്തെയും തന്നീരെയും ആറ് ദീനം ആശീർവദിപ്പത്തെയും തന്നീരെയും ആറ് ദീനം ആശീർവദിപ്പ വ്യാധികളെ യേശു നമ്മുടைய പരിഹാരി எனக்கு பதிலாலாக என்னுடைய பாவங்கள் என்னுடைய அக்கிரமங்கள் என் வியாதிகளுக்கான அந்த தண்டனை அவர் மேல் விழும்படி அந்த பரிகாரத்தை அவர் நமக்காக செய்து முடித்தார் அதை தான் நம்ம பாடணும் ஏசு என் பரிகாரி என்று என்றைக்கு நமக்கு பரிகாரம் செய்யப்பட்டதோ நாம் பூரணப்படுத்தப்பட்டோம் இப்ரேல் பத்தாம் அதிகாரம் பதினான்கு சொல்கிறது நீங்கள் பூரணப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறீர்கள் பூரணப்படுத்தப்பட்டிருக்கன்னு சொல்லும் பொழுது பரிபூர்ணமான ஒரு நிலையை தேவன் அவருக்கு முன்பாக நின்று பிள்ளைகளாய் உரிமையோடு கூட அவரை ஆராதிக்க துதிக்க மகிமைப்படுத்த நன்மையானதை நாம் அடையும்படி அவர் நம்மை தகுதிப்படுத்தினார் அதற்கான யாவையும் அவர் செய்து முடித்தார் அவருடைய ஜீவன் கொடுக்கப்பட்டதனால் தான் நம்முடைய வாழ்வு பூரணத்தை அடைந்தது இல்லை என்றால் குறைவுள்ளவர்களாய் நாம் வாழ்ந்திருப்போம் இந்த உலகத்தில் குறைவு என்று சொல்கிற காரியங்கள் நம்மை குறைவுகளுள் கொண்டு போக முடியாது குறைவிலே நிறைவை காண்கிறோம் ஏனென்றால் பூர்ணமான ஒரு தேவன் பரிபூர்ணமான ஒரு வாழ்வை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறாரே கர்த்தர் அருமையான காரியத்தை நமக்கு செய்திருக்கிறார் ஆகவே அவரை உயர்த்தி பாடுவோம் அவர் எவ்வளவு நல்லவர் இயேசு மிகவும் நல்லவர் இந்த பாடல் அப்படி சொல்கிறது இயேசு நல்லவர் பாட்டு பாடுங்கள் என்றும் தாளம் போடுங்கள் இந்த பாடலை நாம் சேர்ந்து நாம் பாடுவோம் ஏசு நல்லவ பாட்டு பாடுங்கள் என்றும் நல்லவ தாளம் போடுங்கள் ஏசு நல்லவ பாட்டு பாடுங்கள் எங்கள் ஏசு நல்லவ பாட்டு பாடுங்கள் என்றும் நல்லவ தாளம் போடுங்கள் இரக்கத்தில் ஐஸ்வாரிய சம்பந்தரவர் இரக்கங்கள் காலை தாரும் கூவியவைகள் இரக்கத்தில் ஐஸ்வாரிய சம்பந்தரவர் இரக்கங்கள் காலை தோறும் கூவியவைகள் மானதூருக்கு நீரை தோரவர் மன்னிப்பதில் தாயை பேருந்தோரவர் கத்த நல்லவர் என்றும் பாறை சாத்துங்கள் கத்த நல்லவர் என்றும் பாறை சாத்துங்கள் எங்கள் லேசு நல்லவ பாட்டு பாடுங்கள் என்றும் நல்லவ எங்கள் லேசு நல்லவ பாருங்கள் பாடுங்கள் 
பாட்டு பாடுங்கள் என்றும் சாத்தானை சிலுவை மீது ஜெயித்தாரவ சாவிக்கு புற்றுமாய் ஒழித்தாரவ சாத்தானை சிலுவை மீது ஜெயித்தாரவ சாவிக்கு புற்றுமாய் ஒழித்தாரவ பாதார வல்லமைகள் பாரிகாரிக்க சிலுவையிலே அவர் ஜெயித்தார் பொல்லாத அந்த பிசாசின் கிரிகள் ஒட்டுமொத்தமாக என் ஆண்டவராக இயேசவன் கிரிகளை அழித்து போட்டார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது பிரியமான தெய்வ பிள்ளைகளுக்கு நான் சொல்லுகிறேன் அவர் உயிரோடு எழுந்த பிறகு சபை மறக்கவே கூடாது அவர் சொன்னதை பாதாளத்தின் வாசல்கள் நம்மை மேற்கொள்ள முடியாது அது அருமையான அவரால் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாக்கு தத்துவம் பாதாளத்தை ஜெயித்து அவர் உயிரோடு எழுந்த பொழுது மரணமே உன் கூரங்கே பாதாளமே உன் ஜெயம் எங்கே என்று எனேசு உயிரோடு எழுந்தார் அதனுடைய ஸ்டிங் அதனுடைய கொடுக்கை எனேசு உடைத்து போட்டார் ஆகவே தான் வேதம் சொல்வது ஒன்று உங்களை சேதப்படுத்த முடியாது சேதப்படுத்துகிறவன் சேதக்காரன் சேதப்படுத்தப்பட்டான் அவன் தலை நசுக்கப்பட்டது அவன் கொடுக்க உடைக்கப்பட்டது அந்த சர்ப்பத்தின் பல் உடைக்கப்பட்டது தலையை நசுக்கினான் இணையசு ஜெயித்தார் மரணத்தை ஜெயித்து பாதாளத்தை ஜெயித்து உயிரோடு எழுந்த பிறகு காலகாலமா இந்த உலகத்தை மரணத்துக்குள் அதனுடைய சக்தி அது பெலன் பாவத்தின் பெலன் அதை முற்றிலுமாய் அழித்து போட்டார் விசுவாசிக்கிறவர்களுக்கு வேதம் சொல்கிறீர்கள் கெட்டு போவதில்லையே ஆகவே அன்பானர்கள் நான் சொல்லுகிறேன் என்றைக்கு நாம் அவருடைய பிள்ளைகளாய் நாம் மாறினோமோ உங்களை சேதப்படுத்துகிறவன் யார் உங்களை குற்றப்படுத்துகிறவன் யார் ஒன்றும் உங்களை சேதப்படுத்த முடியாது அந்த வார்த்தையை குறித்த அறிவு உங்களுக்கு இருக்குமானால் கலக்கம் வந்தும் நீங்கள் மனம் உடைவதில்லை கீழே தள்ளப்பட்டும் நீங்கள் மடிந்து போவதில்லை எந்த பக்கம் நெருக்கப்பட்டாலும் நீங்கள் ஒடுங்கி போவதில்லை ஏனென்றால் அந்த வார்த்தையை குறித்த அறிவு இந்த மண் பாண்டத்துக்குள் பொக்கிஷமாக தேவனுடைய மகத்துவமான வல்லமை ஒவ்வொரு விசுவாசிகளுக்குள்ளே வைத்திருக்கிறார் அந்த வல்லமை அறிவானது தேவனுடைய வார்த்தையை குறித்த அறிவு ஆகவே நான் சொல்கிறேன் அந்த அறிவை நீங்கள் விளங்கிக் கொண்டால் சத்தியத்தை அறிந்தால் சத்தியம் உங்களை விடுதலை ஆக்கும் ஆகவே இன்றைக்கு நாம் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்போம் அதற்குள்பாக சில அறிவிப்புகளை நான் சொல்ல முடியிருக்கிறேன் அறிவிப்பை நாம் கேட்போம் இந்த மாலையில் நாம் நம்முடைய சபையின் ஆராதனை ஒழுங்குகளை நான் உங்களுக்கு சொல்லும்படி இருக்கிறேன் எல்லா ஞாயிற்றுக்கிழமையும் காலையிலே நமக்கு ஆறு மணிக்கு முதல் ஆராதனையும் இரண்டாவது ஆராதனை காலையிலே எட்டு முப்பது மணிக்கு நடைபெறுகிறது ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையிலே சுகம் தேவிடி சித்தம் என்கிற அருமையான காரியத்தை நாம் பார்த்து வருகிறோம் இவைகளெல்லாம் நாம் வேதத்திலிருந்து நாம் பார்த்து வருகிறோம் அருமையான காரியத்தை சுகம் என்பது பிள்ளையின் அப்பம் சுகம் தேவிடி சித்தம் என்பதை குறித்து மிக தெளிவாக விளங்கும்படி கிட்டத்தட்ட முப்பது காரணங்கள் வேதத்தை நான் காட்டி வருகிறேன் ஆகவே இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கேட்கலனா கூட பரவாயில்ல யூடியூப்பில் போயிட்டு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் மிக ஒரு அருமையான செய்தி ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலையிலே நாம் விசுவாசத்திலே நல்ல போராட்டத்தை போராடு என்ற தலைப்பிலே நாம் பார்த்து வருகிறோம் பிறகு செவ்வாய்க்கிழமை தோறும் 
தெய்வன் நன்மையானதையே செய்வார் என்கிற காரியத்தை நாம் பார்த்து வருகிறோம் வியாழக்கிழமை காலையிலே பத்திலிருந்து பதினோரு மணி வரை ஜபம் நடைபெறுகிறது ஜபத்திலே பங்கு பெறலாம் பிறகு வெள்ளிக்கிழமை நமக்கு காலையிலே பத்திலிருந்து சஃபரிங் கிரைஸ்ட் நமது மத்தியிலே போதகிராம அவர்கள் என்னுடைய வார்த்தை பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள் நீங்கள் கேட்டு பிரயோஜனம் அடையலாம் இப்பொழுது கர்த்தருக்கென்று கொடுக்கிற ஒரு நேரத்தில் நாம் வந்திருக்கிறோம் நாம் கர்த்தருக்கென்று கொடுப்போம் வேதம் சொல்கிறது கர்த்தரே நம் ஆதாரமானவர் ஆகவே நாம் தேவனுக்கு கொடுக்கும் பொழுது அவர் நமக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்கார் இடமே கொல்லாத அளவுக்கு நம்மை ஆசிர்வதிக்கிறவர் தேவன் கொடுப்பது என்பது சரியான விதத்தில் விளங்கி கொடுப்பது மிகவும் நல்லது ஒரு போதகருக்கோ சபைக்கோ உதவி செய்கின்ற எண்ணத்தில் நாம் கொடுக்கறதல்ல கொடுக்கிற பணம் அதுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது இல்லை என்பதை மறுதளிக்கவே முடியாது ஆனால் கொடுக்கும் பொழுது நம்முடைய ஆட்டிடியூட் நாம் எந்த விதத்தில் கொடுக்குறோம் சிறுவேல் ஜனங்களை தேவன் எகிப்து தேசம் புறப்பட பண்ணின பொழுது ஏராளமான பொண்ணோடும் வெள்ளியோடும் வந்தார்கள் அங்கே ஒரு காட்சி அங்கே ஒரு காட்சியை நீங்கள் காணலாம் அவர்களுக்கும் வந்து ஒரு பாடம் கொடுக்கப்பட்டது அது நமக்கும் உரியது அவர்கள் கையில் வைத்திருந்த அந்த பணம் அந்த செல்வம் அவர்களுக்கு ஆதாரமாக இல்லை அங்கே தண்ணி இல்லை உண்ண உணவு இல்லை கையில் பணம் இருக்குது அதை வச்சு என்ன பண்ண முடியும் தேவன் இந்த பூமியிலிருந்து வரக்கூடியவைகள் அல்ல வானத்திலிருந்து அவர்களை போஷித்தான் அதாவது எதை காட்டுறாருன்னா இந்த பூமியில் உள்ளவைகள் இருக்கக்கூடிய காரியங்கள் பரலோகத்தினால் தான் சப்போர்ட் ஆகுது ஆகவே இந்த இடத்தில் ஒன்றும் இல்லை என்ற உடனே மனக்கலக்கம் அடையக்கூடாது நம்மை போஷிக்கிற ஒரு தேவன் இருக்கிறார் என்பதை நீங்கள் விசுவாசிக்கணும் ஆகவே பணம் வாழ வைக்கல ஆனால் தேவனுடைய வசனத்தால் அவர்கள் வாழ்ந்தார்கள் கத்தரவுகளை போஷித்தார் கண்மலையில் பிளந்த ஆறுகளை உண்டாக்கி அவர்களுக்கு தெய்வன் எல்லாவித ஆசிர்வாதத்தை கொடுத்ததை நீங்கள் பார்க்க முடியும் அதுதான் அவங்களுடைய ரொட்டீன் லைஃப் கிடையாது அந்த அங்கிருந்து அவங்களுக்கு பாலும் தேனும் போடுகிற தேசத்துக்கு கொண்டு போனார் அப்போ அங்கே ரொம்ப செல்வ திரட்சி அப்போ அவங்களுடைய காரியத்தை காட்டினார் இந்த செல்வத்தால் அல்ல நான் உங்களை ஆசிர்வதித்ததே என் ஆசிர்வாதத்தால் தான் நீங்கள் வாழ்ந்தீங்க ஆகவே ஒவ்வொரு தரையும் நினைவு கூர்ந்து நீங்கள் அறுவடை செய்து எடுத்துகிட்டு வரும் பொழுது அதை நீங்கள் ஆலயத்தில் போய் குவை முதற் பங்கு வை ஏன் சொன்னார்னா என் உழைப்போ என் பலனோ என் சாமர்த்தியம் அல்ல நீர் என்னை ஆசிர்வதிருக்கிறீர் ஆகவே நான் உமக்கு ஆராதனை செலுத்துகிறேன் என்று சொல்லி அவர்கள் இருக்கக்கூடிய செல்வத்தையோ உணவு பொருட்களையோ நம்பி வாழாதபடி கத்தரை நம்புகிறோம் என்பதை விசுவாசிக்கிறோம் என்பதை காட்டும்படி தான் கொண்டு வந்து தேவனுக்கு வைத்தார்கள் ஆகவே நாம் வேலை செய்கிறோம் அறுவடை செய் வேலை செய்து விவசாய வேலை செய்கிறோம் போது பார்த்தீங்கன்னா விதைக்கு நாங்கள் தண்ணி ஊற்றுறாங்க ஆனால் விளைய செய்கிறவர் கத்தர் அதே போல் நாம் வேலைக்கு போகிறோம் வருகிறோம் ஆனால் பலன் தருகிறவர் கத்தர் நல்ல மனநிலையை கொடுத்துருக்கிறோம் ஆகவே கத்தரை ஆராதித்து நாம் கொடுப்போம் என்னோடு சேர்ந்து விசுவாசிக்கிறவர்கள் கரங்களை உயர்த்தி என்னோடு சேர்ந்து சில கிரண்புள்ள பினாவே இயேசுவன் நாமத்தில் வேராட்சியத்திலே இந்த பணத்தை ஒரு விதையை போல நான் விதைக்கிறேன் சொன்னபடியே என்னை ஆசிர்வதியும் வாலாகாமல் தலையாக்கும் கீழாகாமல் மேலாக்கும் கடனே வாங்காமல் அநேக ஜாதிகளுக்கு கடன் கொடுக்கும்படி என்னுடைய வீட்டிலே ஆஸ்தியை செல்வத்தை பெருகப்படும் என் நாளிலே நான் இருக்கிறது போல ஆயிரம் மடங்கு என்னை ஆசிர்வதியும் அமே உங்கள் யாவரையும் சிவன் நாமத்திலே நான் வரவேற்கிறேன் ஒவ்வொரு வாரமும் நாம் இங்கே விசேஷமாய் செவ்வாய்க்கிழமையிலே தேவன் நன்மையானதை மட்டும் செய்வார் என்பதை நாம் பார்த்து வருகிறோம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஏற்படக்கூடிய சில அனுபவங்களை வைத்து அதற்கேற்ற விதத்தில் வேத வாக்கியங்களை நமதுக்கு எப்படி இது பொருந்துமோ அதற்கேற்ற விதத்தில் நாம் அதை ட்விஸ்ட் பண்ணக்கூடாது பல பேர் நான் சொல்றதை கேட்டிருக்கேன் கத்தர் நல்லதும் செய்வார் தீமையும் செய்வார் நன்மையை வாங்கின நாம் கத்தர் சில இடத்துல தீமையை கொடுக்கும் பொழுது வாங்கிக்கணும் என்கிறது போல நான் கேட்டிருக்கேன் சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் உண்மையிலே அதுக்கு வேதத்தில் வாக்கியம் இருக்கான்னு பார்த்தா அதில் அப்படி ஒன்றும் இல்லை அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இல்லை இல்லை யோபு சொன்னாரே யோபு சொன்னார் உண்மை தான் ஆனால் சொன்னது உண்மை இல்லை ஏன்னா தீமை தேவன் செய்யலை 
நீங்கள் அந்த சரித்திரத்தை படிக்கும் பொழுது விளங்குகிறது நன்மை மட்டும்தான் கத்தர் செய்தார் தீமை எல்லாம் பிசாச செய்ததாக வேதம் சொல்லுகிறது ஆனால் அப்படி அவன் அதற்கான பாதிப்பை அடையும் பொழுது அவனுக்கு தெரியாது தெரியாதனால சொல்றான் கர்த்தர் தான் செய்தார்னு நினைச்சுக்கிட்டான் ஆகவே யாக்கோப்பும் நிருபங்கள் எழுதும் பொழுது கொஞ்சம் கவனம் உங்களுக்கு வரணும்னு சொல்லி இப்படி நீங்கள் தவறா போய்விடக்கூடாது என்பதற்காக சொல்றாரு தேவன் பொல்லாங்கினால் சோதிக்கிறவர் அல்ல அப்படின்னா என்ன வியாதியை கொடுத்து கஷ்டத்தை கொடுத்து பிள்ளைகளை சாகடிச்சு உங்க பணத்தை எடுத்து உங்களை தரித்திரமா இல்லை தேவன் அப்படி செய்யறது அப்ப என்ன பண்றார் நன்மையான எந்த ஈபும் பரிபூர்ணமான எந்த வரமும் ஜோதியின் பிதாவிடத்து வருகிறது அப்ப கெட்டது எதுவுமே அவரிடத்து வருகிறது அல்ல என்பதை குறித்து மிக தெளிவான காரியத்தை நம்மால் விளங்க முடிகிறது ஏசு இந்த உலகத்தில் வந்தவர் அவர் சொல்லுகிறார் நான் வந்ததே உங்களுக்கு ஜீவன் கொடுக்க முடியும் ஆனால் உங்களுக்கு தெரியணும் உங்க கையில் இருந்து எடுக்கிறவன் யான் அவன் திருடன் பிசாசு திருடன் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கும் வருகிறான் ஏசு ஒரு நாளும் அப்படி செய்கிறவர் அல்ல தேவன் திருடுகிறவர் அல்ல கொல்லுகிறவர் அல்ல அழிக்கிறவர் அல்ல அவர் கொடுக்கிறவர் எப்படி கொடுக்கிறவர் பரிபூர்ணமான ஒரு ஒரு சூப்பர் அபெண்ட் லிவிங் தருகிற ஒரு அருமையான தேவன் ஆகவே நாம் வேதத்தை படிக்கும் பொழுதும் கேட்கும் பொழுதும் சரியான ஒரு கண்ணோட்டம் நமக்கு இருக்கணும் வாழ்க்கையில் பிரச்சனை இருக்கா கலகாதீங்க தீமையான வழிகள் உங்களுக்கு இருக்கா கண்டிப்பாக மாறும் உங்களுடைய குடும்பத்தில் நீங்கள் இப்பொழுது சந்திக்கிற சூழல் எதுவாக இருந்தாலும் இவைகள் தீமையாக இருக்கும் பொழுது நீங்கள் அந்த தேவன் கொடுத்தார் நினைக்காதீங்க இப்படிப்பட்ட வேத வாக்கியத்தை நீங்கள் புரிந்து கொண்டால் அந்த சாத்தானுக்கு எதிர்த்து நிற்கும் பொழுது நான் சொல்கிறேன் அவன் உங்களை விட்டு ஓடி போவான் கண்டிப்பாக நீங்கள் அண்மையை பார்க்க முடியும் யோசிப்பின் சரித்திரத்தில் நாம் பார்த்து வருகிறோம் தேவன் நன்மையானதை மட்டும்தான் செய்வார் ஆனால் அவருடைய வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவத்தை பார்க்கும் பொழுது நிறைய வேதனைகள் துக்கங்கள் கஷ்டங்கள் ஒன்றும் பின் ஒன்றாய் வருகிறதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் அவன் உண்மையுள்ளவனாய் இருந்தான் நல்ல ஒரு தரிசனத்தின் கனவையும் பெற்றிருந்தான் ஆனால் அவனுடைய வாழ்க்கையில் அதுக்கு ஏற்ற ஒத்த விதத்திலே காரியங்கள் நட நடக்காதபடி அதற்கு நேர் எதிரடையான காரியங்கள் அவனுக்கு நடந்தது சகோதரர்களால் பகைக்கப்பட்டு அவனை கொண்டு போய் குழியிலே போட்டார்கள் நீங்க அதை படிச்சு பார்க்கும் பொழுது வேதம் சொல்லுது அவன் கெஞ்சினான் தன்னுடைய கூட பிறந்த சகோதரத்தில் உதவிக்காக கெஞ்சுகிறான் தகப்பன் நிமித்தம் போய் இந்த பிள்ளைகளை பார்த்துவான் சொல்லி பாலாட கட்டிய கொடுத்து உணவை கொடுத்து அனுப்பினா இவனுக்கு அங்கிருந்து வந்து இவனை தூரத்தில் வருகிறத பார்த்த உடனே பிளான் பண்ணிட்டாங்க இவனை சாகடிக்கணும் அவனை குழியில் போட்டு மேலே உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கானு இவன் குழியிலேருந்து கத்துறான் பாருங்க அவனுக்கு உதவியே கிடைக்கும் கொஞ்ச நேரம் சில நே மணி நேரங்கள் கல கழித்த பிறகு குழியிலேருந்து தூக்குறாங்க ஒரு சின்ன நம்பிக்கை அவனுக்கு இருந்திருக்கும் அண்ணம்மாருங்களாம் மனசு மாறிட்டாங்க தூக்குறாங்க நம்மளை விடுதலை பண்ணிடுவாங்கன்னு பார்த்தா வெளியில் வந்தால் தான் தெரியுது ஏன் தூக்குனாங்கன்னா அவன் அடிமையாக விற்று போடுறான் சில நேரம் அப்படி ஆகுது பாருங்க அவன் எவ்வளோ ஒரு மனசில் அவர் எவ்வளோ பெரிய அழுத்தம் இருந்திருக்கும் அவன் கண்ணு முன்னாடியே அவனுடைய பல வர்ண அந்த உடையை கழட்டி அவனை நிறுவனமாக்கி அடிமையாக்கி இஸ்மவேலர்கிட்ட வித்து போட்டார் அந்த பாலைவனத்தில் அவன் நடந்து போகும் பொழுது மனதில் எப்பேற்பட்ட அழுத்தங்கள் இருந்திருக்கும் மிக பெரிய ஒரு மனதில் ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட் ஏதோ பகைவர்களால் செய்தால் பரவாயில்ல பாருங்க கூட பிறந்தவர்கள் செய்த காரியம் இதெல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் சில நேரங்கள் வரும் பொழுது நம்ம உள்ளமே உடஞ்சிடும் நம்ம இது வந்து கதை மாதிரி கேட்குறீங்களா நான் சொல்கிறேன் இது சரித்திரம் உண்மை நடந்ததுங்க குடும்பத்தில் கூட பிறந்தவங்களால் இப்படிப்பட்ட ஒரு துன்பம் ஒருத்தருக்கு வந்ததுன்னா அவங்க எப்படி நினைப்பாங்க ஆனால் யோசிப்பை படித்து பார்த்தேன் அவன் எந்த விதமும் தேவன் அவன் முறுமுறுத்ததாகவே இல்லை பாருங்க அங்கே கொண்டு போய் எகிப்து தேசத்தில் ஒரு அடிமையாக விற்று போட்டாங்க அங்கே போர்த்திபார் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு உயர்ந்த பதவியில் இருக்கக்கூடிய போர்த்திபார்னு அவர் பேர் கிடையாது பார்வனுடைய மெய் காவலன் அதாவது பர்சனல் பாடி கார்டு அவனுக்கு அவன்கிட்ட கொண்டு போய் அவன் விலை கொடுத்து வாங்கிடுறான் கொண்டு போய் அங்கே அடிமையாக போட்டான் ஆனால் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா கர்த்தர் அவனோடு இருந்தார் என்று வேதம் சொல்லுகிறார் ஆகவே அவன் செய்கிற காரியங்கள் எல்லாவற்றிலும் சக்ஸஸ் யார் எந்த அடிமைக்கும் இல்லாத ஒரு ஃபேவர் அவனுக்கு கிடைக்குது இப்போ பாருங்கள் ஒரு சின்ன நம்பிக்கை சொந்த சகோதரர்களால் வெறுத்தாலும் 
சாக வேண்டிய நிலையிலிருந்து தப்பிச்சு வந்தவன் உள்ளத்தில் நினைச்சிருப்பான் பரவாயில்ல நம்ம கூட பிறந்தவங்களை விட இவன் நல்லவனாக இருந்திருக்கானா அப்படின்ற மாதிரிலாம் எதுவுமே அவன் சொல்லலை ஆனால் அவனுக்கு எப்போவுமே கர்த்தரையே முன்னே நிறுத்தி இருந்தான் போர்த்திபாருடைய மனைவி யோசிப்பேன் மேல் கண் வைத்து தன்னோடு சைனிக்கும்படி சொல்லும்போது சொல்லுகிறான் இந்த வீட்டிலேயே உன்னுடைய கணவன் எல்லாவற்றையும் என் கையில் ஒப்பு கொடுத்திருக்கார் நீ அவருடைய மனைவி என்பதனால் உன்னை விட்டு மற்ற எல்லா காரியம் என் கையில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே போர்த்திபாருக்கு விரோதமாய் நான் எப்படி பாவம் செய்வேன்னு சொல்ல கர்த்தருக்கு விரோதமாய் நான் என்ன எப்படி பாவம் செய்வேன் நமக்கு யாராவது கஷ்டப்பட்ட நேரத்தில் நமக்கு உதவி செய்த உடனே அவங்களே தெய்வமாக பார்க்கணும் ஆனால் இங்கே பாருங்கள் இதெல்லாம் கரெக்ஷன் நீங்கள் உடனே என் கூட பிறந்தவங்க எனக்கு உதவி செய்யல எனக்கு யாரும் பண்ணல இவங்க எவ்வளோ பெட்டர் அவங்களோட இவங்க எவ்வளோ பெட்டர் அவங்க செய்தாங்க அப்படிலாம் அவன் சொல்லலை பாருங்கள் அவனுடைய மைண்டில் எப்போ கஷ்டம் வந்தாலும் நன்மை வந்தாலும் அவன் கண்ணு எப்போவுமே கர்த்தரையே பார்த்துச்சு இப்படிப்பட்ட உயர்வு நேரத்தில் உன்னுடைய கணவர் ரொம்ப நல்லவர் எனக்கு இவ்வளோ செய்திருக்காரு உன் கணவருக்கு விரோதமாக நான் பாவம் செய்ய முடியுமா அப்படி சொல்லலை கர்த்தருக்கு விரோதமாக நான் எப்படி பாவம் செய்வேன் அப்போ அவனுக்கு என்ன தெரிஞ்சதுன்னா இன்றைக்கு இந்த நிலையில் நான் இருக்கிறேன் என்றால் கர்த்தர் என்னை ஆசிர்வதித்து வைத்திருக்கார் நீங்கள் கேட்கலாம் அப்படி அப்படி இருக்கிறதுனால என்னங்க பலன் ஆ அப்படி தான் ஆயிடுச்சு பாருங்கள் சில நேரத்தில் உண்மையாக இருக்கும் பொழுதும் கர்த்தரையே தேடும் பொழுது ரொல்லாம் ஒன்று பின்னாடி ஒன்று கஷ்டம் வரா மாதிரி இருக்குங்க ஆனால் மாறிடும் உண்மைக்காக நின்றான் அங்கே நடந்தது என்ன மனைவி புருஷங்கிட்ட தப்பாக போய் பேசின பிறகு ஃபால்ஸ் அக்யூசேஷன் தவறாக குற்றப்படுத்தின பிறகு அந்த இடத்துல போய் அவன் ஜஸ்டிஃபை பண்ணலை இல்லை இல்லை உன் மனைவி தான் அப்படி பண்ண ஒன்றுமே பேசல பாருங்க அவனை கொண்டு போய் சிறைச்சாலையில் போட்டாங்க அந்த சிறைச்சாலையில் அவனுக்கு ஒரு ஃபேவர் ஏன்னா கத்தர் கூட இருந்தார் அப்பொழுது பான பாத்திரக்காரனும் மற்றும் பேக்கர் அந்த உணவு தயார் செய்கிறவனும் அங்கே சிறையிலேயே அடைபெற்றிருந்தார் அவர்கள் சொப்பனத்தை கண்ட பொழுது வியாக்கியானம் பண்ணுகிறான் பான பாத்திரக்காரன் விடுதலையாகி போவதையும் பார்வோனுக்கு நீ சேவை செய்வா என்பதையும் சொல்றான் அப்ப சொல்றான் நீ போகும்போது மறந்துடாத காரணம் இல்லாமல் நான் இங்கே இருக்கிறேன் நீ போய் பார்வன் கிட்டே என்னுடைய நிமித்தமாக பேசுன்னா அவன் மறந்தே போயிட்டான் அவனுக்கு திரும்ப ஒரு நம்பிக்கை துளிர்க்கிற மாதிரி இருக்குது பாருங்க அங்கேயும் அவனுக்கு அது ஃபெயில் இப்படி ஒவ்வொரு முறையும் நன்மை வரா மாதிரி இருக்குது போகுது நன்மை வரா மாதிரி இருக்குது போகுது தீமையே நடந்துக்கிறது நடந்துக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அது தாங்கிறது ரொம்ப வெலனே இருக்காது ஆனால் தீமை வரும்பொழுது நல்லது வருது போயிடுது நல்லது வருது போயிடுது நல்லது வருது போகுதுன்னா அது ரொம்ப மென்டல் டிப்ரெஷன் ஆகிடும் என்னுடைய மனதில் எவ்வளோ பெரிய பாதிப்பு இருக்கும் பாருங்க ஒரு முறை கூட அவன் எதுவுமே கத்திற்கு விரோதமாக பேசலை இன்றைக்கு இந்த ராத்திரியில் நான் சொல்லுகிறேன் உங்களுடைய குடும்பமோ உங்கள் வாழ்க்கையிலோ நீங்கள் என்ன மாதிரி ஒரு அனுபவத்தின் வழியாக கடந்து போனீங்கன்னு தெரியாது பல ஏற்ற தாழ்வுகள் ஒன்று பின் ஒன்றாக கஷ்டத்தையும் துன்பத்தின் மேல் துன்பம் கொஞ்சம் நல்லது நடக்கிற மாதிரி இருக்குது உடனே திரும்பவும் இன்னொரு கஷ்டம் கொஞ்ச நாள் நல்லா இருக்கிற மாதிரி திரும்பவும் வேதனை இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை நீங்கள் போய் கொண்டிருந்தால் நான் சொல்கிறேன் இது உங்களுடைய பாதை அல்ல மாறும் நிச்சயமாய் மாறும் தேவன் நன்மையானதை மட்டும் செய்வார் எத்தனை தீமை வந்தாலும் அந்த தீமையை உங்களை அழிக்க விடாதபடி அந்த தீமையை கொண்டு அந்த தீமையான சூழலை வைத்து நன்மை செய்கிற ஒரு தேவன் இந்த ஒவ்வொரு முறையும் நடந்த தீமை என்ன அந்த குழியில செத்துருக்கணும் அந்த குழியிலேயே அவனுக்கு தேவன் நன்மை செய்து காட்டினார் அதை என்ன காட்டுறாருன்னா நீ எங்க இருந்தாலும் கொல்லப்பட வேண்டிய அழிக்கப்பட வேண்டிய நாசமாக வேண்டிய எந்த சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் அதை நான் மாற்றி உனக்கு நன்மையாக்கி உன்னை உயர்த்துகிறது என்னுடைய வல்லமை உனக்கு போதுமான பார்வனுக்கு கனவு வந்துச்சு பாருங்க யாருமே சொல்ல முடியல இப்போ பிர பிரதம மந்திரி ஆயிட்டான் அதை விளக்கி சொன்ன பிறகு பார்வன் வியந்து போய் அவன் சொல்கிறான் இப்படி பிரம்மாண்டமான ஒரு மனுஷனை நான் பார்த்ததே கிடையாது இவ்வளோ ஞானம் உள்ள ஒரு மனுஷன் ஆகவே இந்த தேசத்துக்கு பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகிட்டான் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் தான் நான் உங்களுக்கு எடுத்து காட்டினேன் யாக்கோப்பனுடைய சகோதரர் பிள்ளைகளும் அதாவது யோசிப்பின் சகோதரர்கள் காணன் தேசத்தில் இருக்கிறாங்க ரொம்ப பஞ்சம் உலகம் ஃபுல்லாக பஞ்சம் வந்துடுச்சு இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் அவர்கள் யோசிப்பு பற்றி தெரியாது அப்பா சொல்கிறாரு நீங்கள் எகிப்து தேசத்து போங்க அங்கே நல்ல தானியங்கள் கிடைக்குது நீங்கள் போய் வாங்கன்னு சொன்னால் ஒருத்தம் ஒருத்தம் மூஞ்ச பார்க்கலாம் ஆஃப்டர் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் இருபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் உண்மைகள் மூடி இருந்தது ஒரு தடவை கூட அவன் தன்னுடைய காரியத்திட்டத்தை யார்கிட்டையும் சொல்லலை 
இப்படிப்பட்ட ஒரு கசப்பான அனுபவம் தான் யார் எங்க இருந்த யார்கிட்டையுமே அவன் ஷேர் பண்ணல பாருங்க ஆனா இருபது வருஷமா மோடி இருந்த உண்மை எனக்கு அருமையா வெளியில வருது பாருங்க நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு நீதி உங்களுக்கு நியாயம் செய்ய ஒரு கர்த்தர் இருக்கிறார் நீங்க மௌனமா இருந்தீங்கன்னா வருஷங்கள் போயிட்டே இருக்கலாம் ஆனா வருஷங்கள் போனதுனால உங்களுக்கு நியாயம் கிடைக்காது என்பதில்ல நீதி செய்கிற ஒரு தேவன் இருக்கிறான் அழாதீருங்கள் கலங்காதீருங்கள் அநியாயமாய் உன்னை ஏமாற்றி உன் கையில் இருக்கிறத பறிச்சிட்டாங்களா உன் குடும்பத்தில் உன்னை ஒதுக்கினார்களா கிறிஸ்துவ நிமித்தம் பாடுகள் நிமித்தம் உனக்கு அநியாயம் செய்து உன்னை ஒதுக்கி உனக்கு அநீதி இழைத்தார்களா தேவன் கண்டிப்பாய் உனக்கு நீதி செய்கிற ஒரு தேவன் ஆயிருக்க இருபது வருஷம் பொறுத்து இவங்ககிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்றான் யாக்கும் சொல்றான் எகிப்துக்கு போங்க அவ்வளவுதான் அப்படின்னு இவங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துடுச்சு தன்னுடைய சகோதரனை அவர்கள் விற்று போட்டு எகிப்து தேசத்துக்கு அனுப்புறது இவங்களுக்கு ஞாபகம் உடனே அந்த தேசத்துக்கு போகணும் போது முகம் எல்லாம் மாறுபடுது கேட்கிறா ஏன் உங்களுக்கு முகம் மாறுது ஏன் ஒரு ஒருத்தர் முகத்தை ஒருத்தர் பார்க்குறீங்க அப்பவும் சொல்லலை பாருங்க என்ன மாதிரி ஒரு கல் நெஞ்ச காரணங்க பாருங்க இருபது வருஷமா தன்னுடைய தம்பி செத்துட்டான்னு சொல்லிட்டான அந்த துக்கத்தில் அவங்க அப்பா இருபது வருஷமா துக்கத்தோடு இருக்கார் ஒரு தடவை கூட இவனுங்க ஒன்றுமே சீக்கிரட்டை சொன்னதே கிடையாது கல்லாக்கி அப்படியே இருக்கிறானு பாருங்க இப்போ அப்பா சொல்றாரு போங்க தானியத்துக்கு தானியம் வாங்கிட்டு வாங்கும் போது இவங்க முகமே மாறுபடுது பிறகு நான் எடுத்து காட்டினேன் அவர்கள் அங்கே போகிறாங்க பாருங்க அந்த தேசத்துக்கு அங்கே போனால் யோசிப்ப கடையில் தெரிஞ்சு போச்சு இருபது வருஷம் பொறுத்து தன் சகோதரர்கள் இப்போ முன்னாடி நிற்கிறாங்க இவன் பிரைம் மினிஸ்டராக இருக்கான் இவங்க உள்ள அந்த எகிப்து தேசம் வரும்போது இந்த சகோதரர்கள் எப்படி யோசிச்சிருப்பாங்க எங்கே இருக்கிறானோ அடிமையாக இருக்கிறானோ எங்க வீட்டில் என்ன என்ன கெதியாக இருக்கிறானோ என்றெல்லாம் பேசிட்டு வந்திருப்பாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் சொல்கிறேங்க உங்களை கெடுக்கணும் உங்களை அழிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க உங்களை அழிக்கவே முடியாது அவங்களுக்கு அடையாளமே தெரியல பாருங்க இவன் வந்து பிரைம் மினிஸ்டராக இருக்கான் இந்த இந்த ஒரு பொசிஷன் இந்த சீட்டில் இவன் இருப்பான்னு அவங்க கற்பனை கூட பண்ணி பார்க்கல யோசிப்புக்கு தெரியுது இவங்க தன்னுடைய சகோதரன் ஆனால் அவங்களுக்கு தெரியல அடையாளம் தெரியாத அளவுக்கு கத்திரவனை உயர்த்திட்டார் இவங்க முதல்ல யோசிப்பு ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு அருமையான உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் இருந்தான் பாருங்க அவன் அடையாளத்தையும் மாற்றி அடிமையாக்கி வெறுமையாக்கி நிர்வாகமாக்கி அமைச்சாங்க ஆனால் இப்போ தேவன் அந்த அடையாளத்தை மாற்றி அந்த தேசத்தில் பிரைம் மினிஸ்டர் உட்கார வச்சிருக்கார் சில பேர் சொல்லுவாங்க உன்னை ஒன்று இல்லாமல் ஆக்கிடுவேன் அடையாளம் தெரியாமல் ஆக்குவேன் கத்திரி பிள்ளைகளுக்கு சொல்கிறேன் உன் அடையாளம் தெரியாமல் ஆக்குனா அவங்க அடையாளம் தெரியாமல் ஆகிடுவாங்க அவங்களுக்கு தெரியல கெடுக்கிறவன் இது வரைக்கும் முன்னேற்றம் தான் சரித்திரமே இல்லை ஒரு முன்னேற்றம் கிடையாது அப்படியே இருக்கான் ஆனால் யோசிப்பின் வாழ்க்கையில் எங்கேயோ உயர்ந்து எவ்வளோ பெரிய உயர்ந்த நிலைக்கு வந்துட்டா பாரு அங்கே போய் சொல்கிறேன் கொஞ்ச காலம் பாடம் அனுபவிக்கிற உங்களை கத்துறவங்களை கைவிட மாட்டான் இழந்து போனாயா அநியாயமாய் உங்களுக்கு ஜனங்கள் துரோகம் செய்தார்களா ஏமாற்றி உங்களுக்கு வர வேண்டிய நன்மையை இன்னொருத்த எடுத்துட்டானா வேலையில உங்களை தள்ளிட்டாங்களா உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நிறைய காரியங்கள் இன்னும் நீதி நிறைவேறாமல் அநியாயம் செய்யப்பட்டு உங்களை அப்யூஸ் பண்ணி உங்களை உங்களை வெட்கப்படுத்தி மற்றவர்களிடத்து சொல்ல முடியாத அளவுக்கு உள்ளத்தில் துக்கத்தை சுமந்து கொண்டிருந்தால் நான் சொல்லுகிறேன் இந்த தேவன் நீதி என் தேவன் கண்டிப்பாய் உன்னுடைய துக்கத்தை சரி கட்டுவார் உன் வெக்கத்தை எடுத்து போடுவார் உன் பாகத்தில் சந்தோஷத்தை கொடுக்கிற ஒரு தேவன் ரெட்டிப்பான நன்மைகளை சொல்ல முடியாத அளவுக்கு உயர்த்துகிற ஒரு அருமையான தேவன் இவர் நன்மையானதை மட்டும் தான் செய்வார் இருபது வருடம் மனசாட்சி அப்படியே சூடுண்டவர்களாக இருந்தவர்கள் இப்பொழுது கத்தர் போன வாரம் எடுத்துக்காட்டினா எப்படி இப்படிப்பட்ட மனுஷர்கள் மாறுவாங்களா அப்ப போன வருஷம் காட்டின எப்படிப்பட்ட மனுஷனை கத்தர் மாற்றுவார் சரி இது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் மறுபக்கத்தில் பாஸ்டர் நான் தப்பு பண்ணியிருக்கேன் கத்தர் என்னை மன்னிப்பாரான்னு கேட்டா ஒரு அருமையான தேவன் இந்த உலகத்தில் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க இந்த சகோதரர்களுக்கு அதுவும் இப்படிப்பட்ட குடும்பத்தில் ரொம்ப மோசமாக வாழ்ந்தவங்க இவெல்லாம் நல்லா இருப்பான்னு யாருமே நினைக்க முடியாது ஆனால் தேவன் எப்படி அவர்கள் மனசாட்சியில் மாற்றி அதில் நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா கத்தர் வந்து யூதாவை எப்படிலாம் கத்தர் மாற்றினார் நான் எடுத்து காட்டேன் சகோதர மத்தியில் வந்து நாலாவது பையன் ஆனால் அவன் எவ்வளோ ஒரு மோசமான ஒரு வாழ்க்கை நடக்கும் அவனுக்கு திருமணமாகி மனைவி இறந்துருது பிறகு 
அவனுக்கு ரெண்டு பிள்ளைங்க அந்த ரெண்டு பிள்ளைங்களும் செத்துறது வாழ்க்கையில் எவ்வளோ கஷ்டம் வருது பாரு இப்படி இருக்கும்பொழுது ஒரு நாள் அவன் வந்து வேசிக்கிட்ட போகிறான் அப்படி போகும்பொழுது அவனுடைய மருமகளே வேசியின் வேஷத்தை தரித்து அங்கே இருக்கிறான் ஒன்று தெரியல மருமகளையே அவன் வேசி நினச்சி போய் அவளோட சைனித்து அவ கருத்தரிக்கிறான் அதாவது என்ன சொல்லுறேன்னா இந்த இந்த சரித்திரெல்லாம் படித்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ ஒரு மட்டமான ஒரு வாழ்வை வாழ்ந்திருக்கான் ஆனால் தெய்வன் அவன் எப்படி மாற்றினார் என்பதை நான் போன வாரம் காட்டினேன் ரொம்ப சுலபமாக மற்ற பேரை நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணுறோம் இவங்க உருப்பட மாட்டான் அவன் செய்ய மாட்டான் அவன் சரி கிடையாது அந்த குடும்பம் சிலபஸில் ரொம்ப கேடு கட்ட குடும்பம் நீங்கள் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்க அதெல்லாம் எந்த மனுஷனையும் மாற்ற முடியும் எப்படிப்பட்ட மனுஷனுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது என்னையே சிவிடத்தில் வரும்பொழுது உன்னை குற்றப்படுத்துகிறவர் அல்ல தேவனுடைய இரக்கத்திற்கு அளவே இல்லை பெரியமான அதனால் என்ன நீங்கள் எப்படி வேணா வாழுங்கன்னு சொல்லலை நீங்கள் இப்படி வாழ வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி சொல்லும் போது சொல்ல நினைக்கிறாங்க இல்லை இல்லை என்ன வேணா செய்து இல்லை இல்லை அது உங்களுடைய ஆட்டிடியூட் நான் அப்படி பேசலைங்க இப்படி இருக்கிறவனையும் மாற்ற முடியும் என்ற ஒரு நல்ல செய்தியை நான் கொண்டு வருகிறேன் அவரிடத்தில் நம் நாம் பார்க்கிற பார்வையும் அவர் பார்க்கிற பார்வையும் நம்முடைய கண்ணோட்டமும் தெய்வனுடைய கண்ணோட்டமும் வித்தியாசமான ஒருவரையும் அவர் புறம்பிய தள்ளுவதில்லை அப்போ நீங்கள் பார்க்கும்பொழுது ஜூடாவை யூதாவை கத்திர எப்படி மாத்துறாருன்னு பார்க்கும்பொழுது யோசேப் சொல்கிறான் சிமியோனை வச்சுக்கிட்டான் போன வாரம் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம் நீ போயிட்டு பெஞ்சமினை கூட்டு வாண்டான் இந்த தேசத்தை நீங்கள் வேவு பார்த்து வந்திருக்கீங்க ஆகவே நீங்கள் போய் உன்னுடைய சகோதரனை கூட்டிட்டு வா அப்போ தான் நான் நம்புவேன் உங்களை விடுதலை ஆக்ட் பண்ணுறான் பாதி தூரம் போகிறாங்க போய் பார்த்தாக்கா தானியத்தை பிரிக்கிறான் பசி எடுக்குதுன்னு சொல்லி தானியத்தை பிரித்தா உள்ளே காசு இருக்குது அவங்க காசு கொடுத்தா வாங்கினாங்க ஆனால் அந்த காசை உள்ளே வச்சு தானியத்தை கட்டிட்டாங்க ஏற்கனவே குற்றப்படுத்தியிருக்கான் பயந்துட்டாங்க வீட்டுக்கு போனாங்க உள்ளத்தில் ஒரே பயம் இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு ஒன்றை காட்ட விரும்புகிறேன் கிஃப்ட்ஸ் ஃபிட் ஃபார் எ கிங் ஒரு ராஜாவுக்கு தகுதியான பரிசு என்ன என்பதை குறித்து நான் உங்களுக்கு பேச முடியும் இந்த சம்பவத்தை வச்சு உங்களுக்கு நான் ஒரு காரியத்தை ஒரு டைப்பாலஜி நான் பேச விரும்புகிறேன் தேவனுக்கு எப்படிப்பட்ட பரிசை நீங்கள் கொடுக்க முடியும் இந்த யோசிப்புக்கு எப்படிப்பட்ட பரிசை கொடுப்பது என்று சொல்லும் பொழுது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யூதா போய் யாக்கோ போய்ட்டு யாக்கோ போய்ட்டு கன்வின்ஸ் பண்ணுறான் பெரிய ஒரு லாங் ஸ்பீச் கொடுக்குறான் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படியாவது நீங்கள் பெஞ்சமினை என் கூட அனுப்புங்க தம்பி அனுப்புங்க இல்லைனா நம்ம இங்கே வறுமையிலே நம்ம எல்லாருமே சாக வேண்டியதாகிடும் அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டை சொல்கிறோம் உடனே ஜேக்கப் கமேன்ஸ் தேம் to carry with some gifts appa solli kudukkaru verungaiyoda pogada raja kitta pogumbodhu konja parisu porile eduthittu po appdin solra aadiyagam 43 am adhigaram 11th vasanamum 12th vasanamum 13 14 na padikira par aadiyamum 43 adharku avargal thagappanaagi israel appadiyanal ondru seiyungal israel sonna yakob இந்த தேசத்தின் உச்சிதமான வசதிகளில் கொஞ்சம் பிசின் தைலமும் கொஞ்சம் தேனும் கந்தவக்கர்களும் வெள்ளைப்போலமும் திறபிந்து கொட்டைகளும் வாதுமை கொட்டைகளும் உங்கள் சாக்குகளில் போட்டு அந்த மனிதனுக்கு காணிக்கையாக கொண்டு போய் கொடுங்கள் என்றான் யாக்கோபு சொல்கிறான் ஒரு சஜஷன் கொடுக்குறான் நீங்கள் போகும்போது சும்மா போகாதீங்க போன தடவை உங்களை ரொம்ப கடினமாக வழி நடத்திட்டான் ரொம்ப மோசமாக பேசியிருக்கான் ஆகவே நீங்கள் இப்போ போகும்பொழுது வெறும் தானியத்தை வாங்கும்படி வெறும் காசு வண்டி எடுத்துட்டு போவாதீங்க ஸ்பெஷலா அவனை ஹானர் பண்ணும்படி அவனை கனப்படுத்தும்படி அவனுக்கு கூட கொஞ்சம் கிஃப்ட் எடுத்துட்டு பரிசு பொருள் எடுத்துட்டு போங்கன்றான் ஆனால் இப்போ நீங்க இது இதை நீங்க படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு என்னத்த கொடுக்கறது யாக்கோ இந்த சகோதரர்கள் அவனுக்கு என்னத்த கொடுக்க முடியும் யோசிப்புக்கு பொண்ணையும் வெள்ளியும் கொடுக்க முடியுமா பொண்ணு வெள்ளியுமா நிறைஞ்சிருக்கான் அவன் உட்கார்ந்து இருக்க சங்க சிங்காசனமே தங்கம் செல்வத்தில் மிக மிகுந்த ஒரு உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் இருக்கான் எதை யோசிப்பு கொடுக்கிறது அவனுடைய வல்லமை எவ்வளவு பெரியது நான் உங்க கூட இருக்கேங்க ஏதாவது கஷ்டம் வந்தால் சொல்லுங்க நான் உங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கேன்னு சொல்ல முடியுமா உங்களுக்கு இந்த காலங்கள் இருக்கும் பொழுது சொல்லுங்க நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு உதவி செய்கிறோம்னு சொல்ல முடியுமா உங்களுடைய அவனுடைய வல்லமை ரொம்ப பெருசாக இருக்கு வல்லரசு நாட்டில் அவன் ஒரு பெரிய பிரைம் மினிஸ்டர் பெரிய ராஜா அவனுடைய ஸ்தானத்தில் உட்காந்துருக்கான் எதை கொடுப்பது இதை பார்க்கையிலே நான் சொல்லுகிறேன் தேவனுக்கு நாம் எதை கொடுப்பது உன் காணிக்கையா உன் தசம பாகமா 
பொன்னா வெள்ளியா இந்த தேவன் எதை விரும்புகிறார் எதை நாம் கொடுக்க முடியும் அல்லது அவருடைய அவருக்கு ஏதாவது ஆலோசனை கொடுக்க முடியுமா சகோதரர்கள் போய் யுத்த நாள் வரும்பொழுது ராஜா கிட்ட நாங்கள் சில கவுன்சில் கொடுக்குறோம் எங்களுக்கு விஸ்டம் இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா யோசிப்பின் ஞானத்தை பற்றி ஊரே பேசுது ஏனென்றால் அவன் அவ்வளோ பெரிய விஸ்டம் அதுதான் இன்னைக்கு அவனுடைய ப்ரமோஷன் இப்போ அவனுக்கு என்னத்தை கொடுக்கிறது அதே போல் நான் சொல்கிறேன் தேவனுக்கு எதை கொடுப்பது பொண்ணையா வெள்ளியையா நம்முடைய பலனையா நம்முடைய ஞானத்தையா சாமர்த்தியத்தையா என்னுடைய விவேகத்தையா நான் இதெல்லாம் பண்ணுறான் என்று திறமையாக நான் செய்வேன் அதை பண்ணுவேன் இதை பண்ணுவேன் உங்களுக்கு நான் அதை செய்கிறேன்னு சொல்லி என்னுடைய பலனையும் திறமையும் நான் சொல்வதா எதை நான் செலுத்துவது இந்த கருமையானவர்களே தேவனுக்கு நீங்கள் கொடுக்கும்படி உங்கள் பொண்ணையும் வெள்ளியும் அல்ல எடுத்து பார்ப்போம் சங்கீதம் ஐம்பதாவது சங்கீதம் பத்தாவது வசனம் பதினொன்று பன்னெண்டு தேவனுக்கு நீங்கள் என்னத்தை கொடுக்க முடியும் பொண்ணு வெள்ளியுமா இல்லை இல்லை எல்லாமே அவருது படிச்சிங்கன்னா அதில் வேதம் சொல்கிறது சகல காட்டு ஜீவன்களும் பருவதங்களும் ஆயிரம் ஆயிரமாய் திருகிற மிருகங்களும் என்னுடையவைகள் கத்த சொல்கிறார் இதெல்லாம் எந்துன்றார் மலையில் உள்ள பறவைகளை எல்லாம் அறிவேன் வெளியில் நடமாடுகிறவர்கள் எல்லாம் என்னுடையவைகள் கத்திர பேசுகிற பறவை நான் பசியாக இருந்தால் உனக்கு சொல்லேன் பூமியும் அதன் நிறைவும் என்னுடையது சார் பூமி மேலே இருக்கிறது எந்து பூமி மேலே நிறைஞ்சிருக்கிறது எந்து பூமி கீழே இருக்கிறதும் எந்து பூமியில் மேலே இருக்கக்கூடிய செல்வங்கள் கனிம வளங்கள் பூமி கீழே இருக்கக்கூடிய கனிம வளங்கள் எல்லாமே கத்த சொல்கிறார் இட்ஸ் இஸ் ஆல் மைன் அப்போ கத்திர உங்களை கூட்டிகிட்டு வந்தது நீங்கள் வந்து கடவுளுக்கு ஏதோ காணிக்க கொடுக்கணும் உங்கள் கோல்டு உங்கள் இல்லை இல்லை கத்தர் உங்கள் உங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்கறது அதை இல்லை அதை நான் கொடுத்து அவரை பிரியப்படுத்த முடியுமா காட் டஸ் நீட் அவர் நாலேஜ் அவருக்கு என்னுடைய ஆலோசனை தேவையில்லை இ நோஸ் எவ்ரி திங் எல்லாவற்றையும் அறிந்த ஒரு தேவன் யோபு நாற்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் இரண்டாவது வருஷம் செல்கிற தேவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்த ஒரு தேவன் பாருங்க யோபு நாற்பத்தி மூன்று இரண்டாவது வருஷத்தை நம்ம பார்க்கலாம் அவர் மிகப்பெரிய ஒரு தேவன் பாருங்க யோபு நாற்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் இரண்டாவது வருஷம் பிரச்சனை வரும்போது சில நேரத்தில் ஜபம் பண்ணும்போது இங்கே ஜாக்கிரதையாக பண்ணணும் அன்றுபுரே என் பிரச்சனையை மாற்றுங்க நான் இது இவ்வளோ காணிக்க கொடுக்குறேன் அன்றுபுரே உங்கள் வீட்டில் இந்த பிரச்சனைலாம் இருக்குது இதெல்லாம் நீங்கள் சரிப்படுத்திட்டா சரி எனக்கு போதும் உங்களை ஆலோசனை கேட்டாரா கத்து எத்தனை முறை நம்ம ஜபம் பண்ணும்போது நம்ம முதல்ல எதை நிறுத்துகிறோம் எனக்கு கருமையானது தேவனுக்கு நீங்கள் கொடுக்கறது அதை பற்றி நான் பின்னாடியே சொல்கிறேன் ஆனால் உங்கள் தேவைகள் சந்திக்கும்படி நீங்கள் எதை முதல்ல நிறுத்துறீங்க ஒரு டிரான்சாக்ஷனா அன்றுபுரே இதை செய்ங்க உங்களுக்கு நான் அதை கொடுத்துறேன் ஒரு அம்மா வந்து சொன்னாங்க பாருங்கள் நல்லா ஜபம் பண்ணுங்க பாஸ்டர் எங்கள் வீடு வித்துருச்சுன்னா உங்களுக்கு இவ்வளோ கணக்கு காணிக்க நான் கொடுக்குறேன் இல்லை அது ஒரு தவறான அந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டிடியூட் வரக்கூடாது நம்ம கொடுக்கணும் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் ஆனால் இதை செய்தால் அதை கொடுக்குறேன் அப்படி வரக்கூடாது அந்த மாதிரி சில சில நான் பொருத்தனை பண்ணியிருக்கேன் பொருத்தனை என்பது வேற ஆனால் நம்முடைய ஆட்டிடியூட் என்பது வேற நம்முடைய மனப்போக்கு சரியாக இருக்கா அது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அவருக்கு நம்முடைய பொருள் நம்முடைய பொண் நம்முடைய வெள்ளி அதெல்லாம் அவருக்கு தேவையில்லை எல்லாமே அவருடைய அங்கே சொல்லப்பட்டு பாருங்க நம்ம நம்முடைய தெய்வனுடைய காரியத்தை போய் சொல்கிறாரு தெய்வரி சகலத்தையும் எவ்வளோ பெரிய வல்லவர் எவ்வளோ பெரிய ஞானம் உள்ள ஒரு தேவன் நீ செய்ய நினைத்து தடைபடாது என்று நான் அறிந்திருக்கிறேன் ஒன்றும் தடைபடாது அவர் சொன்னால் சொன்னதுதான் பாருங்க எப்படி நாலாம் அதிகாரம் பதிமூன்றில் பார்த்தீங்கன்னா சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர் எவ்வளோ பெரிய வல்லமையான ஒரு தேவன் அவர் பார்வைக்கு மறைமானது ஒன்றுமே கிடையாது கண்களுக்கு உண்மை சகலமும் நிர்வாணமாக இருக்குதான் டிரான்ஸ்பரண்ட் ஒன்று கூட அவர் முன்னாடி மறைக்க முடியாது அவ்வளோ பெரிய ஞானம் உள்ள தேவன் அதாவது நான் உள்ளத்தில் மறைச்சி வச்சுக்கிறத பார்க்கக்கூடிய ஒரு தேவன் இன்னைக்கு சில பேர் போய் பேசுவாங்க பாருங்கள் செய்துட்டு இல்லைன்னுவாங்க அதை நம்ம ஸ்கேன் பண்ணிலாம் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஆனால் தேவனுடைய பார்வையில் போய் ஒருத்தன் போய் நிற்கும் பொழுது கற்று சொல்கிறார் ஒன்று எனக்கு எப்படி தெரியுதுன்னா டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக தெரியுது இப்போலாம் ஸ்கேனிங் மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா நான் சின்னதாக இருக்கும்போது எக்ஸ்ரே மிஷின் தான் இருந்தது இப்போ ஸ்கேனிங் சொல்லி வந்தது இப்போ தற்சமயம் டெக்னாலஜி பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டி ஸ்கேன் வருது பாருங்கள் உள்ள அப்படியே இருக்கக்கூடிய இன்டர்னல் ஆர்கன் அப்படியே உள்ள ஸ்க்ரீன் பண்ணி பார்க்கலாம் அதாவது இந்த உடம்ப தோல் தோலுக்கிற சதை இன்னொரு பட்டனை தட்டிங்கன்னா உள்ளே எலும்பு எலும்பு மேலே என்னென்ன நரம்பு இருக்குது உள்ளே எத்தனை ஆர்கன் இருக்குது அது எப்படி ஃபங்க்ஷன் அது டிஸ் அதை பல கோணத்தில் பணம் எடுக்கிறோம் ஹார்ட் உள்ளே எப்படி இருக்குது கிட்னி உள்ளே எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி ஒவ்வொன்றும் உள்ளே ஊடுருவி பார்க்குறான் நான் ச
உள்ள இருக்கிற சரீரத்தையும் எல்லாத்தையும் ஊடுருவி பார்த்துட்டோம் ஆனா அவன் என்ன யோசிக்கிறான்றதை கண்டுபிடிக்க முடியல ஆனா வேதம் சொல்ல கத்த சொல்ல உன்னை பத்தி எனக்கு தெரியும் அவருக்கு அது சொல்ல பாருங்க சிருஷ்டி அவருடைய பார்வைக்கு மறைவான சிருஷ்டி அதாவது அவர் சிருஷ்டித்த மனுஷன் எல்லாமே எதுவுமே ஒன்றும் இல்லை சகலம் அவருடைய கண்களுக்கு வாய் நிர்வாணமும் வெளி அதான் சொல்ற டிரான்ஸ்பரண்ட் அவர் ஞானம் அவ்வளோ பெருசு அவருக்கு முன்பாய் எதையுமே மறைக்கவே முடியாது அவருடைய வல்லமை ரொம்ப பெருசு மறித்தொன்று கிறிஸ்துவை உயிரோடு எழுப்பின தேவனுடைய மகத்துவமான வல்லமை அது என்னன்னா இயேசு மறித்தத்திலிருந்து உயிரோடு எழுப்பின வல்லமை இல்லை என் பாவம் ஒரு மேல் சுமத்தப்பட்டு அந்த பாவத்து நிமித்தம் என்னுடைய பாவத்து நிமித்தம் மறித்தாரே அந்த நீதி நிறைவேறின பிறகு தேவனுடைய வல்லமை செயல்படுகிறது தேவன் மேல் சுமத்தப்பட்ட பாவம் நீக்கப்பட்டு அவரை தேவன் எழுப்புகிறார் எழுப்பும் பொழுது நானும் நீங்களும் உயிரோடு எழுப்பப்பட்டுமே அந்த வல்லமை எவ்வளவு பெரியது மத்த இருபத்தி எட்டு பதினெட்டு சில வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரம் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னா நம்ம என்னத்தை கொடுக்கறது கருத்து நம்முடைய உடைமைகளா எது அவருக்கு தேவை என்னுடைய பணமா நான் எதை கொடுப்பது யாக்கும் சொல்றான் போய் யோசிப்பு கிட்ட கொஞ்சம் போய் கிஃப்ட கொடுங்க என்னத்தை கொடுக்கறது அப்போ கிங் டிசாயர் தேவன் அந்த ராஜா விரும்பும் சிம்பிள் கிஃப்ட்ஸ் அவர் விரும்புறது சாதாரண காரியத்தை தான் விரும்புகிறார் அதில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பெரிய ஏதோ ஒன்று கொடுத்தான்ல நீங்கள் என்ன கொடுத்தான்னு பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் ஃப்ரூட் அந்த தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய சிறந்த பழத்தை கொடுக்குறான் அது என்ன கிஃப்ட் எக்ஸ்பிரஸிங் லாயல்டி டு சுப்பீரியன் சாதாரண தான் கொடுத்தான் அங்கே பஞ்சம் ஒன்றுமே இல்லை அப்படி இருக்கும்போது அந்த ஊர் பழத்தை எடுத்து கொடுக்குறான் அந்த பழங்கள் அதை எது காட்டுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர்கள் அந்த உயர்ந்த பதவியில் இருக்கக்கூடியவர்களுமா தாங்கள் உண்மை உள்ளவர்கள் என்பதை காட்டும்படி அதில் என்னென்ன கொடுத்தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மிடம் அவன் வந்து ஒரு கொஞ்சம் பழம் கொடுத்தான் அப்புறம் கொஞ்சம் பிசின் தைலம் கொஞ்சம் தேன் கொஞ்சம் கந்த வர்க்கங்கள் வெள்ளைப்போலம் தெரபிந்த் கொட்டைகள் பிறகு ஆல்மெண்ட் கொட்டைகள் வாதுமை கொட்டைகள் காணிக்கையாக கொண்டு வந்து கொடுத்தேன் இது கொஞ்சம் தான் ஆனால் அந்த பஞ்ச காலத்தில் இது மிகப்பெரியது அவன் கொடுத்தது ராஜாவின் பார்வையில் கொஞ்சம் ஆனால் அவனுடைய பார்வையில் அது ரொம்ப ஜாஸ்தியாக கொடுத்த மாதிரி இருக்குது ஆனால் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர்கள் யாக்கப்போ அவருடைய சகோதரர்களுக்கும் சாதாரணமாக இருக்கலாம் இது நம்ம கொடுக்கறது சாதாரண பொருளை தானே கொடுக்குறோம் அதில் என்ன இம்ப்ரெஸ்ட் ஆகிடுவாரா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் கொடுக்குறாங்க ஆனால் தங்களிடத்தில் சிறந்ததை தந்தார்கள் இந்த கொடுப்பது என்பது நம்முடைய கையில் வச்சுக்கிற கோல்டு அல்லது பணம் பொருள் அது இல்லை நம்முடைய ஆட்டிடியூட் நம்ம எப்படிப்பட்ட உள்ளத்தில் கொடுக்குறோன்றது தான் முக்கியமானது இந்த கொடுப்பது எதை காட்டுதுன்னா என்னுடைய மேலே உயர்ந்திருக்கிறவருக்கு நான் உண்மையை என்னுடைய உண்மையை நான் காட்டுறேன் ஐம் ஷோயிங் மை லவ் மை கிராட்டிடியூட் என் அன்பையும் என்னுடைய நன்றி நிறந்த இறுதியத்தை நான் காட்டுறேன் கொடுப்பது என்பது ஒரு லஞ்சம் மாதிரி கிடையாது கடவுளுக்கு கொண்டு போய் நான் இவ்வளவு பண்ணிட்டு இது வச்சுக்கோ நான் சொல்கிறேன் தேவன் அப்படி கேட்கறதே இல்லைங்க ஏன்னா அவருக்கு தேவையில்லை எல்லாமே அவருக்கு நிறைந்திருக்கிறது இப்போ யோசி இப்ப சின்ன வயசுலேருந்தே காணான் தேசத்துலேருந்து தான் இருபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் காணான் தேசத்துடைய ஃப்ரூட் இப்போ இவங்ககிட்ட வருது அவன் உள்ளத்தில் ஒரு பெரிய சந்தோஷம் ஏன்னா கருமையான சொல்கிறேன் உன் உதடுகளின் கனியாகிய ஸ்தோத்ர பலியை தேவன் விரும்புகிறான் இருக்கிறதுலே சிறந்தது எதுனா உங்கள் வாயிலிருந்து வருகிற துதி தேவன் நடத்தி வந்த வழிகள் தேவன் செய்த காரியத்தை நினைச்சு உடனே அவனுக்கு அது ஸ்வீட் மெமரியா வருது பாருங்க அந்த பழம் வந்தவனே அவனுக்கு ஸ்வீட் மெமரியா வருது நீங்க தேவனை துதிக்கும் பொழுதெல்லாம் நான் சொல்கிறேன் தேவனுக்கு பிரியமாக இருக்கிறது கோடான கோடி தூதர்கள் அங்கே தேவனை துதித்தாலும் நீங்கள் துதிக்கிற துதியிலே என் தேவன் பிரியப்படுகிறான் நாம் தருகிறது ஒரு சாதாரணமாக இருக்கலாம் ஆனால் தேவன் அதில் பிரியப்படுகிறார் அது விரும்புகிறார் ஆகவே தேவனத்தில் கொடுக்கும் பொழுது எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டுட்டு மீதி என்ன இருக்குதோ அதை கொண்டு வந்து கொடுக்கறது இல்லை நாட் லெஃப்ட் ஓவர் நம்மிடத்தில் உள்ளதை சிறந்ததை கொடுக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஈ டிசர்வ் த பெஸ்ட் ஆஃப் அவர் டைம் தேவன் நம்முடைய சிறந்த நேரத்தை அவர் ரொம்ப விரும்புகிறார் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் த பெஸ்ட் பார்ட் not left over nammadathula serandadai taramanadai modanmayanadai virumbrare oliya kadasiya veetla enna na meen irukudha adha nadu poi kudukuradilla appo neenga solla na apdi seiyave maten pastor kaalaiyila namakku 
எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு எப்போ நேரம் கிடைக்கிதோ அப்போ கருத்தில் துதிக்கிறது இல்லைங்க அதிகாலையில் கத்தரை தேடுகிறன் பாக்கியவான்னா நான் காலையில் எழுந்திச்சு ஜோம் பண்ணும் அப்படி கடமையாக வர்றதில்ல என் உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆட்டிடியூட் நான் எப்படி கத்தரை விரும்புகிறேன் என்னுடைய எனக்கு அவரை குறித்த ஒரு நேஸ் இந்த அன்பு இந்த உறவுங்க இதெல்லாம் அந்த ஒரு உறவு இப்படி சொல்லப்படலாம் சொல்லலாம் ஒரு ஒரு ஒருவர் ஒருவர் காதல் கொள்ளும் பொழுது அவங்களுக்கு நே பேசுறது நேரம் தெரியல காலையிலேயே ஃபஸ்ட்டு கால் அங்கே தான் போகுது அப்ப தேவன் மேல் உனக்கு அந்த பிரியம் இருக்குமானால் அவரை உண்மையாகவே நேசரே என்று நீ கூப்பிடுவாயானால் பிரியமே என்று நீ அவர் உன்னை அழைக்க நீர் அவர் மேல் அந்த பற்றுதல் அந்த ஆசை அவர் மேல் இருக்கக்கூடிய விருப்பம் உண்மையாக இருக்குமானால் ஏன்ச்ச உடனே அவரை துதிக்க தான் தோணும் ஸ்மித் விகில்ஸ் பத் அவர் சொல்றாரு நான் தூங்கிட்டு இப்படி ஏன்ச்சு என் பெட்ல இருந்து காலில் தரைய வைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே என் தேவன் ஸ்தோத்திரம் பண்ணி தான் காலை வைப்பேன் அது வந்து ஒரு சும்மா அனுபவம் சோதனை அப்படி இல்லை நினைச்சு பார்க்குறேன் நான் யார் எங்கே இருந்தேன் பாவிகளாய் துரோகிகளாய் சத்துருக்களாய் சற்றும் தகுதி இல்லாத நான் இவ்வளோ பெரியவருக்கு நான் எண்ணத்தை கொடுப்பது அவருக்கு நீங்கள் என்னுடைய பொண்ணை கொடுக்கறதா என்னுடைய வெள்ளியை கொடுப்பதா நான் எதை கொடுக்குறேன் என்னையே நான் கொடுக்குறேன் என்னுடைய துதிகளை நான் கொடுக்குறேன் அப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் தரக்கூடிய நேரம் உன்னுடைய முதல் ப்ரைம் டைம் ரெண்டாவது என்னுடைய விருப்பம் அல்ல நீங்க என்ன விரும்புறீங்களோ அதை நான் செய்யறேன் என்னுடைய விருப்பத்தை அல்ல இதெல்லாம் வந்து கொடுப்பதுங்க கொடுக்கறதுன்னு சொல்லும் போது நான் எதை கொடுக்குறேன் என்னுடைய நேரத்தை கொடுக்குறேன் அடுத்தது என்னுடைய விருப்பம் அல்ல உங்க விருப்பத்தை நான் செய்வேன் ரெண்டாவது பெஸ்ட் ஆஃப் அவர் சர்வீஸ் கத்தை சொல்றாரு உன் இடத்துல சிறந்தது உன்னுடைய பெலனை எனக்கு கொடு லேபர் கிழன இருபத்தேழாம் அதிகாரம் முப்பது நீங்கள் வீட்டில் போய் படித்து பாருங்க அவர் காணிக்கிய தசம் பார்த்து பற்றி அங்கே பேசுகிறார் மல்கியா புத்தகத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம் எதுக்கு காணிக்க தசம் பாங்க கொடுக்குறோன்னா ஆண்டவர் கொடுத்துடணும் என்ன பண்ணுறது அப்படி இல்லை நான் எதுக்கு கொடுக்குறேன்னா என்னுடைய பெலன் அல்லவா இந்த வேலையை செய்ய வச்சது எனக்கு உள்ளே இருந்த திறமை அல்லவா இந்த வேலையை நான் நல்லா செய்யறதுக்கு எனக்கு உதவி செய்தேன் அப்போ இந்த பெலனும் திறமையை யார் கொடுத்தான்னு பார்த்தீங்கன்னா கத்தர் கொடுத்தார் அதை அக்னாலஜ் பண்ணுறேன் என்னுடைய ஒவ்வொரு உழைப்பிலும் எனக்கு வரக்கூடிய ஃபஸ்ட் ஃப்ரூட் எனக்கு வரக்கூடிய நன்மைகளை நினைச்சு இதை கையில் எடுக்கும்போது தான் என்ன யோசிக்கிறேன்னா எனக்கு எங்கேருந்து வந்தது பெலன் எனக்கு எங்கேருந்து வந்தது இந்த சாமர்த்தியம் சில பேர் சொல்லாங்க தெரியலங்க அது எங்கேருந்து வந்தது தானா வருது தானாக வரலைங்க கொடுத்துருக்குறார் இந்த செய்தியை கேட்குறவங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் சில நேரம் உங்களுக்கே ஆச்சரியமாக இருக்கும் நீங்கள் யாரும் செய்ய முடியாத காரியங்களை எவ்வளோ நேர்த்தியாக செய்திருக்கீங்க சாமர்த்தியமாக செய்கிறீங்க திறமையாக செய்கிறீங்க நிறைய பேர் கேட்குறாங்க எப்படி உன்னால் இது பண்ண முடிஞ்சுது தெரியல தானாக வருது நோ 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 தானாக வரல கொடுத்துருக்கிறார் நீங்கள் ஒரு இடத்துலேருந்து பெற்றுக்கிறீர்கள் உன் பலன் உன் திறமை உன் சாமர்த்தியம் எல்லாம் கத்தர் கொடுத்தாருன்ற நம்பிக்கை ஒரு விசுவாசிக்க இருந்ததுன்னா கத்த சொல்லார் நீ எதையெல்லாம் அதனுடைய ஃப்ரூட் அதனுடைய பலனை நீ எடுத்துட்டு வரையோ அதில் ஃபஸ்ட் போர்ஷனை எனக்கு கொடுன்றார் என்ன ஹானர் பண்ணு என்ன கனம் பண்ணு அப்ப யாக்கப்ப சொல்லி கொடுக்குறான் ஒரு ஃபேவர் வரணும்னா நீ என்ன பண்ணு சும்மா வெறுங்கையோட போகாத போகும்போது இங்க இருக்கிற கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்துட்டு போ அதை என்ன சொல்றேன்னா அந்த சுப்பீரியருக்கு என்னுடைய லாயல்ட்டி என் உண்மையை நீ காட்டு கொடுப்பதன் மூலமா ஒரு காரியத்தை நான் காட்டுகிறேன் உமக்கு நான் உண்மையானவனை உண்மையானவன் என்பதை வெளிப்படுத்தும்படி நான் சொல்கிறேன் திஸ் கிங் டிசர்வ்ஸ் இவர் மட்டுமே உன் துதிகளை பெற்றுக்கொள்ள பாத்திரம் யாக்கோப்பு தன் பிள்ளைகளை அனுப்பும்போது ஏற்கனவே அவங்க வந்து தானியத்து வாங்கிட்டு வந்தாங்க அது உள்ள காசு கொடுத்த அந்த பணத்தை உள்ள போட்டான் நான் யாக்கோப் என்ன பண்ணால் அந்த பணத்தையும் இனிப்பல் வாங்கிறதுக்கான பணத்தையும் உள்ளே வச்சு அனுப்புகிறான் போன திரும்ப தானியமும் பணமும் வந்தது அந்த பணத்தையும் ப்ளஸ் இன்னும் வாங்க வேண்டிய பணத்தையும் கொடுத்து அனுப்புகிறான் ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு காரியத்தை காட்டினாங்க ஒரு உண்மையை எடுக்கிறது எங்கள் உள்ளம் இல்லை கொடுப்பது எங்கள் உள்ளம் எப்பப்பாரு சில பேர் ஜபம் போகும்போதெல்லாம் அதை கொடு இதை கொடு இதை கொடுன்னு தான் பிரச்சனை ஜபமே கொடுக்குறோமா அவருக்கு நாம் கொடுக்குறோமா 
கொடுங்கள் நான் சொல்கிறேன் அப்பொழுது திரும்ப வரும் உங்கள் முதல் நேரம் கத்திற்கு கொடுங்கள் ஏன் நான் முதல் நேரம் கொடுக்குறேன் என்னுடைய என்னுடைய முதல் பகுதியை நான் கொடுக்கும் பொழுது என்னுடைய அன்பை நான் வெளிப்படுத்துகிறேன் என் நீங்கள் தான் முக்கியம் எனக்கு பிரைம் நீங்கள் தான் எனக்கு முதல் நீங்கள் தான் என்பதை நான் காட்டுறேன் ரெண்டாவது என்னுடைய பேலனின் திறமைகள் எதுவும் வரும் பொழுது அதிலிருந்து என்னென்ன ஃப்ரூட் வருதோ அதில் ஃபஸ்ட்டை கொண்டு வந்து நான் கருத்திற்கு கொடுக்குறேன் என கருமையானவர்களே அவர் தான் நமக்கு எல்லாமே முதல்ல கொடுத்தார் என்னையே மீட்பதற்காக தன்னையே தந்தவர் பர்லோகத்தை துறந்தவர் அடிமையின் ரூபம் எடுத்து மனுஷ சாயலாய் பிதாவாகிய தெய்வம் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை கொடுத்து அவர் எவ்வளவு உண்மை உள்ளவன் காட்டினார் ஒவ்வொரு முறை நீ வேதத்தை படிச்சு பாருங்களேன் உன்னை ஆசிர்வதிக்க பேச சொல்றாரு காட் இஸ் ஃபைத்ஃபுல் தேவன் உண்மை உள்ளவன் அந்த தேவன் உண்மை உள்ளவன் எதை எதை காட்டுதுன்னா கொடுத்ததன் மூலமாக எதை கொடுத்தாரு தன் சொந்த குமாரன் யாருக்கு கொடுத்தாரு துரோகிகளுக்கு சத்துருகளுக்கு தகுதி இல்லாத உங்களுக்கும் எனக்கும் தமது குமாரனையே பரிகாரம் செய்யும்படி பாவத்துக்கான தோஷம் நீங்கும்படி என கருமையான ஒரு மிருகம் கொல்லப்படல தன் சொந்த குமாரனைய பிராயச்சித்தம் செய்யும்படி பரிகாரமாக்கி அவரை அனுப்பினாரே அந்த ரத்தம் சிந்தப்பட்டதனால் நான் சொல்லுகிறேன் என கருமை அதை புரிந்து கொண்டால் நான் சொல்லுகிறேன் நீங்கள் தேவனுக்கு கொடுப்பது கடினமாக இருக்காது ஆபரகாம் தேவனுக்கு இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் சொல்றாரு தசமாங் கொடுக்கறதுலாம் நியாய பிரமாணத்தின் காலம் இல்லையே நியாய பிரமாணத்தின் காலம் இல்லை ஆப நியாய பிரமாணம் வருவதுக்கு முன்னாடியே ஆபரகாம் கருத்திற்கு தசம் வாங்க கொடுத்தோம் அப்ப தசம் வாங்க எது கொடுக்கறோம்னா நான் என்னுடைய ஒரு கமிஷன் கொடுக்குறேன் அப்படி இல்லை அது நீயே வச்சுக்கலாம் கத்திர உங்க கிட்ட கூட பொண்ணையும் வெள்ளியுமா கேட்டாரு அவருக்கு தேவையா ஏராளமான ஆடு மாடுகள் ஒட்டகங்கள் பொண்ணும் வெள்ளியும் கத்தருடையது இல்லை எது கொடுக்குறேன் இல்லைங்க கோயிலுக்கு கொடுக்கணுங்க அதெல்லாம் கத்திரிக்கு ஆலயம் அதுக்கு நான் கொடுத்துருணும் லைட்டு போடுறாங்க அது இல்லை இல்லை அது அப்படிப்பட்ட எண்ணத்தில் கொடுக்கக்கூடாதுங்க நான் கொடுப்பது எதுக்கு கொடுக்குறேன்னா என்னுடைய ஆட்டிடியூட் நான் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறேன் நான் செய்த வேலை நான் செய்த தொழில் எனக்கு கண்ணில் மனுஷ கண்ணில் தயவை கொடுத்து எனக்கு தெளிந்த புத்தியை கொடுத்து என் கையை பலன் கொடுத்து போராட மாடலாம் நான் செய்யறதெல்லாம் சக்சஸ்ஃபுல் ஆக்கி இவ்வளோ செல்வத்தை நான் வச்சுருக்கேன் இதுக்கு காரணம் என்னன்னா இது என் பலன் அல்ல என் சாமர்த்தியம் அல்ல தெரிஞ்சா அதில் பெஸ்ட் எட் வந்து நான் கொடுக்குறேன் ஆனர் பண்ணுறேன் கனப்படுத்துகிறேன் ஆராதிக்கிறேன் ஒரு சின்ன கதை ஒன்று படித்தது எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது சொல்கிறார் கடவுள் சொன்னாராம் ஒரு பத்து ஆப்பிள் கொடுத்து மூணு ஆப்பிள் சாப்பிட்டுக்கோனார் பிறகு சொன்னார் மூணு ஆப்பிள் வச்சு வியாபாரம் பண்ண மழைக்கும் வெயிலுக்கும் ஒதுங்கிறதுக்கு ஒரு வீடு நீ சா கட்டிக்கிறதுக்கு ஒரு மூணு ஆப்பிளை வச்சு நீ வியாபாரம் பண்ணினார் பிறகு சொன்னாரா இன்னொரு மூணு ஆப்பிளை வச்சு நீ என்ன பண்ணு துணி மணியெல்லாம் உன் பிள்ளைக்கும் உன் குடும்பத்துக்கும் தேவை அதனால் அதை வச்சு வியாபாரம் பண்ணி இதில் வரக்கூடிய லாபத்தை வச்சு துணி மணியெல்லாம் வாங்கிக்கணும் மீதி ஒன்று இருக்குல்ல அதை எனக்கு கொடுத்துருக்கார் இவன் போனான் பாருங்க மூணை நல்லா சாப்பிட்டான் திருப்தியாக சாப்பிட்டான் சாப்பிட்ட பிறகு மூன்று ஆப்பிள் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு வியாபாரம் பண்ணுறான் வியாபாரம் பண்ணி வெயிலுக்கு ஒதுங்கும்படி அதாவது மூணுனா மூணு ஆப்பிள் நினைக்காதுங்க தேர்ட்டி அது வெயிலுக்கு ஒதுங்கும்படி ஒரு மழைக்கு ஒதுங்கும்படி ஒரு அருமையான ஒரு வீடை ஒன்று கட்டினான் அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மூ மித்த மி இன்னொரு மூ மூணு ஆப்பிளில் விற்று மூன்று சதவீதமான பர்சன்ட் பத்தில் இன்னொரு மூணு சதவீதத்தை அதாவது டென் பர்சன்ட் பத்தில் மூணு பர்சன்ட் வந்து சாப்பிட கொடுத்தார் மூணு பர்சன்ட் வேலை செய்து வீட்டுக்கு மீதி மூணு பர்சன்ட் துணி மணிக்கும் உன் பிள்ளைக்கும் எல்லாத்துக்கும் சொன்னார் மீதி ஒன்று இருக்குல்ல அதை எனக்கு கொடுனார் இவன் ஒம்பது பர்சன்ட்டும் சாப்பிட்டான் என்ஜாய் பண்ணான் மூணு பர்சன்ட் சாப்பிட்டான் மூணு பர்சன்ட் வீடு கட்டினான் மூணு பர்சன்ட் துணி மணியெல்லாம் வாங்கிட்டான் கடைசி அந்த ஒன்று பர்சன்ட் ஒரே ஒரு பர்சன்ட் கையில் வச்சுருக்கேன் இப்போ பார்த்தா அது தான் பெருசாக தெரியுது இருக்கிற ஹாப்பிலேயே அது தான் பெருசு அண்ட் இட் இஸ் லுக்கிங் ஸோ ஜூஸி ஸோ நைஸ் அப்படியே ஜூஸ் வர மாதிரி இருக்குது கிறிஸ்பியாக இருக்குது அழகாக இருக்குது அலைஞ்சு சாப்பிடணும் போல தோணுது இந்த ஒன்று அவருக்கு தேவையான்னு கேட்டானா பத்தும் அவருது தான் நான் சொல்லுகிறேன் பெரிய மாணவர்களே தேவன் உன்னிடத்தில் எதையும் வாங்குகிறவர் அல்ல அவர் சொல்கிறாரு நீயா மனம் வந்து கொடுக்குறியா அதுதான் தேவனுக்கு பெரிய மானம் உன்னுடைய அது கொடுப்பது வந்து ஒரு ஆட்டிடியூடுங்க ஒரு மனப்போக்கு 
எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ அன்பு இருக்குதோ அன்பு உண்மையான அன்பு கொடுக்க வைக்கும் அன்பு இருக்கிற இடத்துல கொடுக்கும் கொடுக்குற இடத்துல அன்பு இருக்கும் அதுதான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது அன்பே இல்லாதவங்க கொடுக்கவே மாட்டான் எந்த தான் குடும்பத்திலையும் வாழ்க்கையிலும் பிரச்சனை இருந்தாலும் ஒரு மனைவி தன் வீட்டை குறித்து அன்பு செலுத்திட்டாங்கன்னா ஏதாவது ஒன்று கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காது அதே மாதிரி புருஷன் பாருங்க அவர் சரியாக சாப்பிட்றது இல்லை காஃபி குடிக்கிறது இல்லை பிள்ளைங்களை பற்றியே யோசிக்கிறாரு போகிறாரு எல்லாத்தையும் எடுத்து வந்து வீட்டுக்கு கொடுக்குறான் எதுக்கு கொடுக்குறான் ஷோயிங் இஸ் லவ் அன்பு என கருமையானே கொடுப்பது என்பது அவங்களுக்கு என்னத்துக்கு ஒரு பையன் சொன்னா அப்பாக்கு பார்த்து அங்க அப்பா நல்லா தான்ங்கிறாரு அவருக்கு என்ன குறை நான் பிச்சை எடுக்கிறாரு உங்க அப்பா உங்ககிட்ட அவர் நல்லா தான் அவருக்கு எதுக்கு நான் கொடுக்கணும்னு கேட்டா அவர் நல்லா இல்லைன்னா கொடுக்கறதுக்கு என்னன்னா தரம் ச தானமா தர்மமா சத்திரமா கிடையாது இட் இஸ் ஆல் பிகாஸ் யுவர் ஆட்டிடியூட் உன் அன்பு இருக்குன்னா கொடுக்கணும்னு தோணும் நான் வெறும் சும்மா ஒரு ஆள் கிட்ட போயிட்டு நான் அன்பு செலுத்துறேன் அன்பு செலுத்துறேன்னு சொன்னா அது இருக்காது அது ஏதாவது கொடுக்க வைக்கும் அங்க அன்பு இருக்கிற இடத்துல கண்டிப்பா உனக்குள்ள உனக்குள் உன்னை நீ என்ன நினைக்கிறியோ அதை கொடுக்க தோணும் எனக்கு அன்பானவர்களே அதனால்தான் யா யாக்கு சொல்றான் அவன் உங்களை கேட்டான்ல நீங்க வந்து வேவு பார்க்கறவன் நீங்க சொன்னீங்க உண்மை உள்ளவன் உண்மை உள்ளவன்னாக்கா அந்த உண்மையை எப்படி நீ நிரூபிக்கணும்னா பை கிவிங் கொடுப்பதுல தான் உங்க உண்மையை வெளிப்படும் எந்த அளவுக்கு நீங்க அன்பா இருக்கீங்கன்றது எப்ப தெரியும்னா அந்த உண்மை எப்ப வெளிப்படும்னா பை கிவிங் சோ by giving you are showing forth the loyalty towards your king ungal rajavukku neengal evlo unmai ullavar endra appadi na kodukkadhu moolama da velippaduthren vali anga poi naandavare stotra maandavare aanmin aandavare i love you lord indha the nadipila irukudad adu ellarume sollam kattu solradhu appadi unmaiya nee nesichina nee kandippa kodupa ena unakku anbu edhil irukindradhu velippadudhu பணத்தில் இருக்குதா இல்லை எம் மேல இருக்கா நான் வைத்திருக்க பொருள் மேல அன்பா இல்ல கொடுத்து ஒரு மேல அன்பா அதுல எப்படி சொல்ல பாருங்க பத்துல நீ எல்லாம் எடுத்துக்கோ ஒண்ணு நீ கொடு அதை எது கொடுக்க சொன்னாருன்னா நீ உண்மையாகவே என் மேல அன்பு வைத்திருக்கிறது உண்டானால் அப்ப அப்படி கொடுக்குமா சொல்றாரு சும்மா இல்லை ஒன்னு நான் அமுக்கி குலுக்கி சரிந்து விழும்படி நான் உன்னை ஆசைப்படிப்பேன் அப்ப கொடுக்கும் போது அவருக்கு தேவையில்லைன்றது முதல்ல நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் யாக்கோப்பு தன் சகோதரர்கிட்ட கொடுத்து அனுப்ப சாரி யாக்கோப்பு தன் பிள்ளைகிட்ட கொடுத்து கொண்டு போய் ராஜா கொடுன்றான் ராஜாவுக்கு என்ன ஆக்குது ராஜாவுக்கு தேவையா இந்த பொருள் தேவையா கொஞ்சம் தைலம் கொஞ்சம் தேனு கொஞ்சம் கொட்டைகள் கொஞ்சம் பிசின் தைலம் இது அவனுக்கு தேவையா கொஞ்சம் அந்த தேசத்தினுடைய பழம் எல்லாம் படிச்சு பாருங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சம்னு இருக்கும் எதுக்கு அந்த கொஞ்சம் எதுக்கு அது வாங்கணும்னு அவருக்கு ஏதாவது இல்லை இல்லை அவன் உண்மை உள்ளவன் கேட்டான்ல இந்த கேள்வி அந்த கேள்விக்கு நீ சொல்லு உண்மை உள்ளவன் என்பது எப்படி தெரியும்னா பை கிவிங் அப்ப நான் கொடுப்பதன் மூலமாக ஒரு காரியத்தை நான் தேவனுக்கு உண்பாய் காட்டுகிறேன் நான் உனக்கு உண்மை உள்ளவனாக இருக்கிறேன் எப்படி உண்மை உள்ளவனா இருக்கிறேன் என் பலன் அல்ல என் சாமர்த்தியம் அல்ல என் திறமை அல்ல எல்லாம் நீர் எனக்கு கொடுத்தேன் நடந்த ஒரு சம்பவம் பில்லி கிரகம் ஒரு மீட்டிங்கில் இருந்தார் பெரிய ஒரு ஊழியக்கார ஆகிட்டார் கடைசியம் அவரை கால் பண்ணியிருந்தாங்க ஊழியத்துக்கு அப்போ காணிக்கு எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்களாம் அப்போ அவர் சொல்கிறார் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ருபீஸ் பில் இருபது டாலர் வச்சுருந்தாராம் கையில் வீட்டுக்கு போகிறது காணிக்கை எடுக்கும்போது இவர் கையில் இருந்ததே அது தான் அதை அப்படியே போட்டாராம் காணிக்கை மனைவி ரூத் பக்கத்தில் இருந்தாங்க வெளியில் வந்து கேட்டாங்களாம் இங்கேருந்து இவ்வளோ தடவை போனோமே கையில் காசு வச்சுருக்கீங்களா இல்லை இருக்கிறதெல்லாம் போட்டேன் அந்த சர்ச்சில் இவர் வந்து ஹானரி பண்ணல வந்தார் பிரசங்கம் பண்ணார் ஒன்றுமே கொடுக்கல சில நேரத்தில் அப்படிலாம் பண்ணுவாங்க நல்லா அனுப்பி வச்சுட்டாங்க சும்மா வெறுங்கையோடு இப்போ இப்போ எப்படி போகிறதுன்னே தெரியல இவருக்கு பாருங்கள் அப்போ மனைவிக்கு ரொம்ப அப்செட் ஆகிடுச்சு என்னங்க எப்படி ஆகிடுச்சேன்னு அப்போ சொன்னதான் இல்லை இல்லை கர்த்தர் உண்மை உள்ளவர் 
அவர் சொல்றது அன்றைக்கு என் வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய திருப்பத்தை நான் பார்த்தேன் தேவனுக்கு கொடுக்கிறவன் கெட்டு போனதா சரித்திரமே கிடையாது ஆசிர்வதிக்கிற ஒரு தேவன் ரெண்டாவது கிங் டிமான்ஸ் யோசேப் சொல்லிட்டா நீ வந்தாதான் கொண்டு வந்து கொடுத்தாதான் பெஞ்சமினை கொண்டு வந்தாதான் உங்களை அனுப்ப வேண்டான் டிமாண்ட் பண்றாரு அந்த டிமாண்ட் பண்ணதுனால ஜேக்கப் சென்ஸ் பெஞ்சமின் யாக்கோப்பை பெஞ்சமின் அனுப்பி வைக்கிறார் ஏன் எதிர் நிமித்தம் கொடுத்தானா அனுப்பி வச்சானா கேட்க ஜோசப் சொல் ஜோசப் சொல்லிட்டான் கொடுக்கணும் யோசிப்பை நீ கொண்டு வான்னு சொல்றான் இதை கேட்ட உடனே ட்ரோக் இஸ் ஹார்ட் அவன் இறுதியுமே உடஞ்சிடுச்சு ஏற்கனவே யோசிப்பு போயிட்டான் இப்ப ரெண்டாவது பெஞ்சமின் மேல அளவற்ற அன்பு வச்சிருக்கான் இப்போ அவனை கொடுக்க சொல்றான் என்பது உள்ளமே அப்படியே கஷ்டம் ஆயிடுச்சு பட் ஸ்டில் இஸ் சப்மிட்டட் இப்ப ரெண்டாவது காரியத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் நீங்கள் கொடுப்பது எதை கொடுப்பது கத்த சில காரியத்தை டிமாண்ட் பண்றார் பொருளையும் காணிக்கையும் அது வந்து அவர் டிமாண்ட் பண்ணல இட்ஸ் டுவர்ட்ஸ் யூ லவ் அன்பை வெளிப்படுத்தும்படி அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடியாது சொல்லுகிற கண்டிப்பா கொடுத்தாங்கன்னா இஸ் டிமாண்டிங் தட் காணிக்க தசமாக என்பது டிமாண்ட் பண்ணல கத்தர் இசேஸ் இஃப் யூ லவ் மீ என் வார்த்தை விசுவாசித்தால் என் மேல் உனக்கு அன்பு இருக்குன்னா நீ செய்யின்றாரு சரி ரெண்டாவது காரியம் பார்த்தீங்கன்னா நீ செய்தா செய்யின்னு சொல்ல கண்டிப்பா செய்து சண்டிப்பா கொடுக்கணுன்றார் என்னத்தை கொடுக்கறது ரோமர் பன்னெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்று ரெண்டு வருஷத்தை நான் படிச்சு காட்டுறேன் பாருங்க ரோமர் பன்னெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாவது வருஷம் ரெண்டாவது வருஷம் சகோதரரே நீங்கள் இந்த சரீரத்தை பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியமான ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று தேவனுடைய இறக்கத்தை முன்னிட்டு நான் வேண்டிக் கொள்கிறேன் இதுவே நீங்கள் செய்யத்தக்க புத்தி உள்ள ஆராதனை கதை சொல்றாரு உன்னை சரீரத்தை பலியா கொடு அப்படின் போது ஜீவ பலியா கொடுன்றார் ஒப்பு கொடுன்றார் டிமாண்ட் பண்றார் நீ என்ன ஆராதிக்கிற ஆராதனையில அது புத்தி உள்ள ஆராதனையா இருக்கணும்னா நீ கையை தட்டுறதல்ல நீ இனிமையான இசைக்கருவியை வைத்து நீ ஆராதிக்கிறத பற்றி கேட்கல ரொம்ப அருமையாக பாட்டு பாடுறதை பற்றி பேசல எப்படியாவது நீங்கள் துதிக்கிறீங்க ரைட் ஆனால் எதுவுமே அவர் எப்படி டிமாண்ட் பண்ணுறாருன்னா இந்த ஆராதனை விட ஒரு புத்தி உள்ள ஒரு ஆராதனை இருக்குது ஆராதனை சுப்ரீம் நம்ம சில நேரத்தில் நினைக்கிறோம் நம்ம அப்படியே பாடி அப்படியே அழுத உடனே பா நீங்கள் நல்லா ஆராதிச்சன் சில பேர் நல்லா பாடுறாங்க குதிக்கிறாங்க ஆடுறாங்க குட் நல்லது ஆடிட்டியா வெரி குட் அவங்கள கேட்டு பாருங்க நான் நல்லா ஆராதிச்சுட்டேன் இப்போ கர்த்தர் எப்படிப்பட்ட ஆராதனை அதனால இதெல்லாம் செய்ய வேணாம் நான் சொல்லலை நல்லா கவனிங்க நீங்கள் வந்து ஆராதிக்க கூடாது நீங்கள் கரங்களை தட்டக்கூடாது குதிக்கக்கூடாது நீங்கள் உங்கள் உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய சந்தோஷத்தை வெளிப்படுத்துறீங்க ஒருத்த சார் அது என்ன குதிக்கிறது அப்படின்னாரு அது என்ன குதிக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு புரியல அதனால தான் நான் என்ன சொல்கிறது நான் கண்ணால் பார்த்துருக்கேன் அதை நான் ரயில்வேஸில் வேலை செய்யிட்டு இருந்தேன் ஒரு டீ கடை அந்த டீ கடையில் ஒருத்தர் வந்து டம்ளர்லாம் கழுவிட்டு இருப்பார் நிறைய பேர் கேட்பாங்க எந்த ஊருடா நீ அவர் சொல்ல நான் கேரளாலேருந்து வந்தேன் நிறைய நல்லா இருக்கேன் நல்லா பழகம் வர அந்த ஆள் உங்கள் அப்பா பேர் நான் தெரியாது அம்மா பேர் நான் தெரியாது அவர் சொன்ன நான் அனாத அவன் ஒரு லாட்ரி டிக்கெட் வாங்கினா பாருங்க ஒரு கோடி ரூபா பம்பர் லாட்ரின்னு ஒன்று வச்சுருந்தாங்க அப்போ தீபாவளி டைமில் அந்த டிக்கெட்டில் வாங்கின பிறகு அவனுக்கு அது விழுந்துடுச்சு அப்போ இந்த டிக்கெட் வித்தம் வந்துட்டு கேட்டான் அவங்ககிட்ட ஒரு டிக்கெட் கொடுத்தேன் என்னடா ஆச்சு வச்சுருக்கேன் வச்சுருக்கேன் இல்லையா அதில் ஒரு கோடி விழுந்ததுன்னு உடனே எல்லாரும் இருக்கிறாங்க அந்த அந்த இடத்துல அவன் ஆடின ஆட்டத்துக்கு அளவே இல்லைங்க அவன் இது மாதிரி குதிச்சு இது மாதிரி ஆடி பாண்டதை நான் ஒருத்தம் கூட பார்த்தது இல்லை அவனுக்குள்ள அவ்வளோ பெரிய சந்தோஷம் வந்து ஈ வாஸ் நாட் ஏபிள் டு கண்ட்ரோல் ஹேம் உண்மையாகவே ஒரு மனுஷனுக்குள்ள தேவனுடைய தொடுதல் சந்தோஷம் வரும் பொழுது நீ வந்து இப்படி நிற்கணும் நீ இப்படி இருக்கணும் அதெல்லாம் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அதெல்லாம் உண்டாகுது அதனால் நீ இப்படி பண்ணக்கூடாது நான் அதெல்லாம் நான் சொல்ல வரல ஆனால் இந்த ஆராதனையை விட எந்த ஆராதனை டிமாண்ட் பண்ணுறாரு டிமாண்ட் பண்ண இருக்காரு இது கண்டிப்பா செய்யணும்ன்றாரு நீ கண்டிப்பா நீ துதிக்கும் போது இப்படி கையை தட்டுமாக்கும் இப்படி ஜம்ப் பண்ணுமாக்கும் நீ இப்படி பாடணும் இத்தனை கொயர் வைக்கணும் அதெல்லாம் டிமாண்ட் பண்ணல நீ இவ்வளவு காணிக்க கொடுக்கணும் நீ தசம் இதெல்லாம் டிமாண்ட் பண்ணல இட் இஸ் ஆல் ஜஸ்ட் பிகாஸ் லவ் பட் திஸ் இஸ் நாட் பிகாஸ் யூ லவ் மீ என்ன நேசிக்கிறதுனால நான் உன சொல்ல பட் யூ மஸ்ட் டூ இட் நீ செய்துதான் ஆகணும் என்ன பண்ணணும் கதை சொல்ற உன் சரீரத்தை ஜீவ பலியா கொடுன்ற 
அப்படி எப்படிங்க கொடுக்கறது பலினாலுமே துண்டு துண்டா வெட்டி நெருப்பில் எரிச்சது அதான் பலி ஆனால் சாகடிக்கிற பலி கேட்கல சாகாத ஜீவ பலியாக கூடு அப்போ என்ன அர்த்தம்னா உயிர் இருக்குது ஆனால் இனி சரீரம் இந்த மாம்சத்துக்கேற்றபடி நடக்காதபடி ஆவிக்கேற்றபடி இந்த சரீரத்தை பயன்படுத்தும்படி இந்த சரீரத்திலே மாம்ச இச்சைகள் உண்டு கோபம் உண்டு வைராக்கியம் உண்டு சண்டைகள் உண்டு மார்க்க பேதங்கள் உண்டு இந்த சரீரத்திலே தேவனுடைய வார்த்தை கொண்டு சந்தேகிக்கும்படியான பலவிதமான உணர்ச்சிகள் என் சரீரத்திலே இருக்கிறது வியாதி என்னை சொல்லுகிறது நான் சுகமில்லை என்று சொல்லுகிறது என் மனநிலை அழுத்தம் ஏற்படும் பொழுது என் கை கால்கள் பலன் இழகும் பொழுது என் சரீரம் சொல்லுகிறது போய் படுத்துக்கொண்டு சொல்லுது சில நேரங்கள் தேவையற்ற காரியங்கள் இந்த சரீர ஒரு ஹங்கர் இந்த சரீர ஒரு பசி மாம்ச பசி அது தூண்டு வைக்கப்படும் பொழுது தவறான காரியத்தை செய்யும்படி சொல்லுகிறது கத்த சொல்ற இல்ல 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 இத ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடு எப்படி ஒப்பு கொடுக்கிறது எப்படி இதை பலியாக்குறது பாவத்துக்கு அல்ல தேவனுடைய பிரியமற்ற காரியங்களுக்கு அல்ல அதை நான் எப்படி சுற்றறிப்பது அப்படின்னு சொல்லும் போது கத்த சொல்றாரு ரெண்டாவது வருஷம் சொல்ல பாருங்க எப்படி செய்யணும் பாருங்க இந்த உலகத்திற்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் அதாவது இந்த உலகத்தினுடைய பேட்டர்ன் இந்த உலகத்தின் ஜனங்களை போல அதே விதமான பேட்டர்ன் உங்களுக்கு இல்லாம தேவனுடைய நன்மை பிரியம் பரிபூர்ணமான சித்தம் என்னதென்று பகுத்தறியத்தக்கதாக உங்கள் மனதை புதிதாக்குறதுனாலே மறுரூபமாகுங்கள் இப்ப என்ன எனக்கு ஒரு தோற்றம் என்னுடைய பழைய மனது இருக்குது எனக்கு பழைய சரீரம் இருக்குது தேவையற்ற எண்ணங்கள் வருது இந்த சரீரத்தை செய்ய தூண்டு வைக்கிறது இந்த மனம் எதை ரொம்ப யோசிக்கிறீங்களோ அப்புறம் நீங்க செய்திருவீங்க யோசிக்கிறதுனா செய்ய மாட்டீங்க திரும்ப திரும்ப ஒரு காரியத்தை யோசிக்கிறீங்க பாருங்க கண்டிப்பா செய்திருவீங்க அது உங்களை உந்துவிக்கும் அப்போ எண்ணங்கள் வந்து ஒரு காரியத்தை செய்ய வச்ச உடனே உங்களுக்கு ஏற்கனவே உங்களை பத்தி மற்றவங்களுக்கு தெரியும் அவங்க சொல்லுவாங்க அந்தால எவ்வளவு சொல்லு திரும்ப போய் செய்து வருவோம் அப்படி செய்து வந்த போது சொல்லுவாங்க பிள்ளை இருக்குதுன்னு யோசிச்சா மனைவி இருக்குதுன்னு யோசிச்சா இப்படி செய்யறியேன்னு கேட்கறாங்க அப்ப யோசிச்சு இந்த செயலை நிறுத்துறாங்க மனைவியை கொஞ்சம் யோசித்து இந்த செயலை கொஞ்சம் மாத்திக்கோ உன் பிள்ளைய கொஞ்சம் யோசித்து உன் செயலை மாத்திக்கோ நீங்க என்னதான் சொல்லுங்க உன் பிள்ளைய நினைச்சு உன்ன யோசனை மாறாதுங்க உன் மனைவிய நினைச்சு யோசனை மாறாதுங்க ஆனா கத்தரை யோசிச்சா மனம் மாறுங்க உங்க செயல் மாறும் அதுதான் வேதம் சொல்லுது நீ இந்த உலகத்தில் இருக்கிற என்ன யோசிக்க மாட்டியா என் புள்ளிய யோசிக்க மாட்டியா மாற மாட்டியன்றதை விட நீங்கள் அவங்க அந்த மனுஷங்கிட்ட ரட்சிப்பை பத்தி சொல்லி நீ யோசிக்க வேண்டியது என்ன நீ பாவத்துக்கு செத்துட்ட நீதிக்கு பிழைத்திருக்கிறாய் நீ பழைய மனுஷன்ல கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்பட்டிருக்க நீ யோசிக்க வேண்டியது என்ன தேவன் சொந்த குமாரனை கொடுத்து உன்ன பாவத்தின் மீட்டெடுத்தாரே அதை கொஞ்சம் யோசி அவர் சொந்த ரத்தத்தை கொடுத்து விலை கொடுத்து வாங்கினாரே அவர் பரலோகத்தில் இருக்கிற தேவன் பரலோகத்தை விட்டு விட்டு உனக்காக அடிமையின் ரூபம் எடுத்து ஒவ்வொரு துளி ரத்தம் உனக்கு சிந்தினதை கொஞ்சம் யோசிச்சா கண்டிப்பா உன் செயல் மாறும் அப்ப உங்க மனதை நீங்க புதுப்பிக்கும் பொழுது நன்மை எது தேவனுடைய பரிபூர்ணமான சித்தம் எது என்று சொல்லி என் மனதில் நான் ரைட்லி டிவைடிங் பகுக்கிறேன் ரட்சிக்கப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளைங்க கவனிங்க எப்படி சரீரத்தை ஜீவ பலியா ஒப்பு கொடுக்குறதுன்னா சொல்றார் நல்லா உபவாசம் போடுமா நல்லா உபவாசம் போடு உபவாசம் போடுறதுனால நீங்க மாற மாட்டீங்க எண்ணங்கள் மாறணும் உடனே சொல்லுவாங்க அவர் உபவாசம் செய்ய வேணான்ட்டு நான் அப்படி சொன்னா இல்லையே நான் சொல்லாதான் நீங்க சொல்லக்கூடாது உபவாசம் பண்றது யாருக்கும் சொல்லக்கூடாது செய்யலாம் ஆனா உபவாசம் பண்றது சொல்லாதான்றார் ஆனா நம்ம ஆளுங்க பேஸ் போஸ்டர் ஓட்டியே அடிச்சிடுறாங்க சரி அது இருக்கட்டும் அது என்னுடைய செய்தி அல்ல உபவாசம் பண்றதுனால உங்கள் எண்ணங்கள் மாறாது உங்கள் எண்ணங்கள் மாறினா தேவனுடைய எண்ணங்களை கொண்டு வந்து என் மனதை நான் ரினியூ பண்ணேன் நான் புதுசாக்குறேன் என் மனசு சொல்லுது இதை செய்யணும் உன்ன தேவனுடைய வசனத்தை கொண்டு சொல்றேன் இல்ல பாவத்துக்கு செத்து நீதிக்கு பழிச்சுக்கணும் என் மனசை நான் புதுசாக்குறேன் என் மனசு சொல்லுது எனக்கு வியாதி இருக்குன்னு ஆனா என் மனசை புதுசாக்குறேன் இல்ல வேத வசனம் சொல்லு நான் நம்முடைய தழும்புகளால் குணமான என் மனசு சொல்லுது நான் எனக்கு பலன் இல்ல யாரும் இல்ல என் மேல அன்பு வைக்க யாரும் இல்ல பாரு நீ இப்படி இருக்கியன்னு சொல்லுது ஆனா என் தேவனுடைய வசனம் சொல்லுது தாய் மறந்தாலும் நான் உன்னை மறப்பதில்லைன்னு சொன்னாரே அப்படின்னு சொல்லி என் மனதை நான் மாத்தும் பொழுது நான் வேற ரூபமாயிடுறேன் பாவமா இருந்த ரூபம் மாறி 
தலை நிமிந்து நிக்கிறேன் கோழையா இருந்த நான் பலவானா நிக்கிறேன் முடியாத நினைச்சனா இப்ப வேற மாதிரி பாக்குறேன் எந்த மதில தாண்டுவேன் அவர் பலத்தால இது என்ன இதை என்னால செய்ய முடியாதா முடியும் என்னை பலப்படுத்துற இயேசுனாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய பலன் உண்டு வேற விதமா யோசிச்ச உடனே உலக ஜனங்களை கூட கிரகம் பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் வேற ரூபமாய் இருப்பீர்கள் மறு ரூபமாய் இருப்பீர்கள் இதை டிமாண்ட் பண்ற சப்மிசிவ் அங்க யோசப் சொல்லிட்டான் பெஞ்சமின கொண்டு வராம வராத கீழ்படிஞ்சுதான் ஆகணும் இது டிமாண்ட் அதே போல கத்த சொல்றாரு நீ என்கிட்ட வரணும்னா உன் மனதை நீ புதுப்பிக்காம நீ புத்தி உள்ள ஆராதனை செய்ய முடியாது ஒரு புத்தி உள்ள ஆராதனை இருக்கணும்னா உன் மனதை நீ சரீரத்தை ஜீவபலியா ஒப்புக்கொடு இந்த சரீரத்தை நீ ஜீவபலியா ஒப்பு கொடுத்து உன் மனதை நீ புதுப்பித்தால் நீங்கள் புத்தி உள்ள ஆராதனை ஆயிருப்பீர்கள் ஆதி அம் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி அதில் படிக்கும்போது ஆப்ரஹாம் தன்னுடைய ஒரே பிள்ளைய பலி கொடுக்கும்படி கொண்டு போனான் கத்த சொல்றாரு உன் பிள்ளைய கொண்டு வந்து பலி கொடு பையன் ஒரு கேள்வி கேட்கிறான் அப்பா எல்லாம் இருக்குதுப்பா கட்டை இருக்குது நெருப்புக்குது பலி செலுத்தும்படி பொருள் எங்க மனசுல எப்படி இருந்திருக்கும் கவனிங்க உடனே அவன் பையனை பார்த்தாப்பா என்ன பண்றதுடா கத்தர் கொடுத்த மாதிரி கொடுத்து எடுத்துக்கிறார் வயதான காலத்தில் உன்னை கொடுத்தார் இப்போ அவரே தான் என்கிட்ட வந்து சொல்கிறார் உன்னை பலி கொடுக்க சொல்லி நான் என்னப்பா பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா பையன் ஓடிட்டுருக்கும் உடனே இவன் சொல்லியிருக்கலாம் ஆண்டவரே நான் பலி செலுத்தும்படி மோரியா தேசத்து வந்துட்டேன் மலை மேலே போகும்போது இந்த பையன் பிள்ளை ஆண்டாம் இப்படி கேள்வி கேட்டான் நான் போய் சொல்ல முடியுமா அதனால் உங்களுக்கு தெரியும் நான் போய் பேச மாட்டேன் நான் உண்மையாக சொன்னால் ஓடிட்டேன் ஆண்டவரே உங்களுக்கு தெரியாதா எனக்கு வயசாகிடுச்சு இப்படி இல்லாமல் இந்த நாடகெல்லாம் ஆண்டில் பார்த்தீங்களா மனதை எப்படி புதுப்பிக்கிறான் பாருங்க இப்படி கேட்ட உடனே அவன் சொல்றான் கத்தர் பார்த்து கொள்வான் எண்ணங்கள் சரியா இருக்கணும் பிரச்சனை வந்த உடனே என்னப்பா பண்றது கோயில் எல்லாம் போனேன் ஆண்டு ஒரு ஏதோ சோதிச்சுட்டு இருக்கிறாரு இந்த வீட்டுல நடக்கிற அக்க போருக்கு கொஞ்ச நஞ்சம் இல்லை எவ்வளோ ஜோம் பண்ணிட்டேன் கத்தர் ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு உன் அப்படியா சொல்ல சொன்னாங்க கேட்டு பாருங்க அவங்கள நடக்கிறதானே சொன்னேன் ஏன் அதை சொல்லணும் இப்படி சொல்லாம கத்தர் பார்த்து கொள்வார் எல்லாம் கேட்பாங்க கோயிலுக்கு போனியே இது நடந்தது இது பண்ணியே இப்ப பாரு இப்படி நடக்குது நானும் எவ்வளவு ஜோம் பண்ணேன் ஏன் தான் தெரியல ஆண்டு வரேன் எப்படி வச்சு ஓ நழு சொன்னாரா நீங்க சொல்லலாமே கத்தர் பார்த்து கொள்வார் எவ்வளவு தைரியமா சொன்னா பாருங்க மனதை மாத்தி வேற விதமா பேசுறோம் அதனால அங்க நடந்தது என்ன நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவன் தன்னுடைய வில்ல தன்னுடைய சித்தத்தை அப்படியே டோட்டல் சரண்டர் தன்னுடைய விருப்பத்தை அவன் செய்யல தேவனுடைய விருப்பத்தை செய்ய முடி போனான் அந்த தைரியம் இருந்தது பாருங்க அந்த ஒரே வாசனை படிச்சு நான் முடிக்கிறேன் எப்ரே பதினோராம் அதிகாரம் பதினேழாவது வாசனை படிப்போம் எப்ரே பதினொன்று பதினேழு எப்படி அவனால் அந்த சப்மிசிவ் எப்படி செய்ய முடிஞ்சதுன்றதுக்கு ஒரு காரியம் இருக்கு பாருங்க எப்ரே பதினோராம் அதிகாரம் பதினேழாம் வாசத்தை நம்ம பார்க்கலாம் விசுவாசத்தினாலே எனக்கு அதான் பிடிச்சது விசுவாசத்தினாலே ஆபிரஹாம் தான் சோதிக்கப்பட்ட பொழுது ஈசாக்கை பலியாக ஒப்பு கொடுத்தான் பதினெட்டு ஈசாக்கிடத்திலே உன் சந்ததி விளங்கும் என்று அவனுடைய சொல்லப்பட்டிருந்ததே இப்படிப்பட்ட வாக்கு தத்தங்களை பெற்றவன் மறித்தோந்து எழுப்ப தேவன் வல்லவராய் இருக்கிறாரு என்று எண்ணி ஹைலைட் ஹியர் எப்படி எண்ணினா பிரச்சனைய பிரச்சனையா பார்க்காம தன் மனதை மாத்திரான் பிரச்சனை நேரத்தில் யோசிக்கிறத மாத்தி சொல்றான் இந்த பிள்ளைய பிள்ளையாண்ட பலி கொடுக்க சொன்னாரு ஆனாலும் உன்னுடைய சந்ததி இவ்வளவு விளங்கு சொன்னார்கள் வானத்து நட்சத்திரத்தை போல உன் சந்ததி பெருக பண்ணுவேன்னு சொன்னாரு அந்த வாக்கு தத்துவம் இந்த பிள்ளை தானே அதனால கண்டிப்பா இது பலி கொடுத்த கூட திரும்ப என் தேவன் உயிரோடு எழுப்புவார்ன்னு வேற விதமா மாத்தி யோசிச்சான் பிரச்சனைகள் இருக்கும் பொழுது போராட்டங்கள் இருக்கும் பொழுது டோட்டல் சப்மிசிவ் கத்த சில காரியத்தை டிமாண்ட் பண்றாரு இந்த சரீரம் உனக்கு சொல்லும் வாக்கு தத்த நடக்கல ஓ மனம் சொல்லும் நீ தை கைவிடப்பட்டிருக்கிற ஓ மனமும் உன் சரீரமும் சொல்லணும் கத்தர் உன்னை மறந்துட்டாருன்னு ஆனா உங்க மனதை மாத்தி தேவடைய வார்த்தை கேட்ப வாக்கு தத்தம் பண்ணினவர் எவ்வளவு உண்மை உள்ளவர் என்று எண்ணி நீங்க பேசுங்க இந்த சரீரத்தை சாகடிங்க இந்த எண்ணங்களை தேவடைய வார்த்தைக்கு விரோதமாய் பேசுகிற எண்ணங்களை சாகடிக்கும்படி நீங்கள் பேச வேண்டிய காரியம் என்னவென்றால் சொன்னவர் உண்மை உள்ளவர் எவ்வளவு வேணும் பொய்யறையாத ஒரு தேவன் என்று சொல்லி அவன் சொல்றான் பாருங்க இந்த பிள்ளையை தானே சந்ததி எவ்வளவு பெருக பண்ணுவான்னு சொன்னார் மனசுக்குள்ளே சொல்லிக்கிறான் யோசிக்கிறான் பிள்ளை இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்கிறான் 
ஆனால் இவன் வேற மாதிரி பேசுகிறான் மனசுக்குள்ளே இவனை நான் பலி கொடுத்து துண்டு துண்டா வெட்டினா கூட இவனை எழுப்ப வல்லவராக இருக்கிறான்ற எண்ணி தன் ஒரே பேரானவனை பலியாக ஒப்பு கொடுத்தான் மறித்திருந்தவனை பாவனையாக திரும்ப பெற்றுக் கொண்டான் சொன்ன வார்த்தை கீழ்ப்படிஞ்சு கொண்டு போய் கொடுக்க போனா திரும்ப பேத்துக்கிட்டான் ஒன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு உங்க கையில இருந்து எடுக்கிறவர் அல்ல கொடுக்கவே விரும்புகிறார் சிறுமைப்பட்டு போக மாட்டீர்கள் ஆகவே தேவனுக்கு நீங்கள் எதை கொடுக்க முடியும் உங்க பொண்ணையா உங்க வெள்ளியா உங்க பணமா கதை சொல்றாரு இதை நான் எனக்கு தேவையில்லை இதெல்லாம் என்னுடையது அப்ப நான் எதுக்கு கொடுக்குறேன் இந்த பொண்ணும் வெள்ளியும் இந்த உயர்வும் எங்கிருந்து வந்தது என் வேலை எங்கிருந்து வந்தது படிக்க எனக்கு ஞானம் எங்கிருந்து வந்தது எத்தனையோ குடும்பங்கள் எப்படியோ இருக்கும்போது கத்தர் இந்த குடும்பத்தில் எவ்வளோ காரியத்தை செய்து என் ஆசீர்வச்சிருக்காரு இதெல்லாம் எங்கிருந்து வந்தது எல்லாம் அவர் தானே கொடுத்தாரு ஆகவே நான் எப்படி ஹானர் பண்ணுறேன்னா அதில் இருக்கிறத சிறந்ததை எடுத்து ஃபஸ்ட் பார்ட் த பெஸ்ட் நாட் லெஃப்ட் ஓவர் மீந்தி இருக்கு கடைசி எடுத்துட்டு வந்து நான் கண்டு வரேன் வச்சுக்கோ அப்படி இல்லை த பெஸ்ட் த பெஸ்ட் இப்பொழுது பெரிய லாக்டவுன் எங்க பார்த்தாலும் பிரச்சனை அதனால நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் பயப்படாதீங்க கிவ் த பெஸ்ட் தேவனுக்கு சிறந்ததை கொடுங்க கொடுங்க கொடுக்கும்பொழுது நல்ல ஆட்டிடியூட் இருக்கணும் நான் ஒரு கதை சொன்ன பாருங்க டென் பர்சன்ட் பத்தில் த்ரீ பர்சன்ட் சாப்பிட்டுக்கோனார் த்ரீ பர்சன்ட் வீடு கட்டிக்கோ த்ரீ பர்சன்ட் துணி மணி இந்த கடைசி அந்த ஒன்று எடுத்து சொல்கிறார் கிவ் இட் மை ஆனால் அந்த ஆட்டிடியூட் நல்லா இல்லை சாப்பிட்ணுன்னு தோணிடுச்சு கற்று சொல்கிறார் நான் நல்லவா உனக்கு எல்லாத்தையும் கொடுத்தேன் நீ வாழ்வது இந்த பணத்தால் அல்ல பொருளால் அல்ல இதெல்லாம் நான் கொடுத்தேன் என்னால் நீ வாழ்கிறேன்னு நம்ப நான் விசுவாசிச்சா அதை நீ கொடு அன்பு இருந்தால் செய்யன்றார் ஸோ இது வந்து டிமாண்ட் கிடையாது கட்டளை கிடையாது அவுட் ஆஃப் லவ் ரெண்டாவது கொடுப்பது வந்து டிமாண்டு கண்டிப்பாக செய்தாகணும் அது என்ன உன் சரீரத்தையே ஜீவபலியாய் ஒப்பு கொடுப்பது எழுந்து நாம் கத்தரை துதிப்போம் இந்த உலகத்தில் வாழ்வதெல்லாம் நான் அவருக்காக அவருக்கு பிரியமாய் அவருக்கு உகந்த மகளாய் மகனாய் வாழ கத்தாவே இந்த காலையிலே நாங்கள் உண்மை துதிக்கிறோம் இன்றைக்கு எங்கள் வாழ்வு எங்களுக்கு செய்த நன்மை மேன்மை உயர்வு எல்லாம் உம்மிடத்திருந்து வந்தது எதுவுமே என்னுடையது நான் என்று சொல்ல அல்ல எல்லாமே உம்முடையது கத்தாவே உம்மிடத்திலிருந்து வந்ததை நாங்கள் உம்மிடத்து வாங்கி உமக்கு கொடுக்க கற்றுக் கொடுத்தீர் எதற்காய் ஸ்தோத்திரம் ரெண்டாவது காரியத்தை பார்த்தோம் மாண்டவரே யூ ஹாவ் டிமாண்டட் நீங்கள் ஏற்கனவே சொல்லிட்டீங்க கொடுக்க சொல்லி கட்டளை பெற்றிருக்கிறோம் அது என்ன என் சரீரத்தை ஜீவபலியாய் ஒப்பு கொடுக்க சொன்னீரே எப்பொழுதெல்லாம் மாம்சத்தின்படி ஐம்புலன் உணர்வுகள் கத்தாவே தேவனுடைய வார்த்தைக்கு விரோதமாக எழும்பும்பொழுது அந்த சரீரத்தை ஜீவபலியாக ஒப்பு கொடுத்து அந்த எண்ணங்களை தகர்த்து என் மனதை தெய்வ வசனத்தின்படி புதுப்பித்து நீ மறுரூபமாகுங்கள் அதுவே நீங்கள் செய்யத்தக்க புத்தி உள்ள ஆராதனை என்று சொல்லி கொடுத்தீரே கத்தாவே அவ்விதமாய் வாழ நீர் எங்களுக்கு வழி நடத்தும் இயேசுவன் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே எனாத்மாவே கத்தரை ஸ்தோத்ரி என் முழு உள்ளமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி எனாத்மாவே கத்தரை ஸ்தோத்ரி அவ செய்த சகல பகாரங்களை மரபாதே கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபியும் பிதாவாக தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவியானுடைய அன்னிய ஐக்கியம் சந்தோஷம் சமாதானம் பொழுதும் எப்பொழுதும் சகல பரிசுத்த மாணவர்களோடு மின்னிடைக்கும் இருப்பதாக மே காட் பிளஸ் யூ கத்தர்களை ஆசிர்வதித்திருக்கிறார் ஆசீர்வதிப்பேன்